Msikilizaji, unaambiwa binadamu wote ni sawa. Haijalishi wewe una imani gani katika dini yako. Na maisha ni safari ndefu ambayo mbele na fumbo kubwa sana. Haijalishi leo umepata kesho umekosa hakuna ambaye alizaliwa tajiri. Ila ukitaka kuwa tajiri basi ni wewe. Hakikisha kwamba unatafuta pesa kwa nguvu. Bila ukata tamaa na usije kabisa kusikiliza maneno ya watu ambao wengi wao watakwambia kwamba utofanikiwa katika biashara unayoifanya makazi. Nikukaribisha msikilizaji katika kisa hiki kifupi cha kusisimua kinachokwenda kwa jina la sina bahati mimi. Simulizie tu ifupi na nzia katika shule moja hivi. Ya watoto matajiri sana. Hapo unaambiwa nasoma watoto wa mawaziri wa bunge wa kuwa majeshi, marais pamoja na watu wenye pesa nyingi sana. Hata hivyo usije kusahau kwamba kwenye msafara wa kenge hata mejusi wamo ndivyo ilivyokuwa. Walikuwa watoto wa kimasikini ambao walikuwa wamepata ufadhili katika kusoma shule ile kutokana na akili nyingi walizokuwa nazo. Yunisi, najua ninacho nafikiria tambo kwamba hakuna majaribu ambayo Mungu atakupa bila kukupa njia kuweza kusaidia kutoka katika janga hilo. Hebu tufokasi katika masomo yetu tuachane kabisa na maneno ya watu. Hayana maana kabisa kwetu. Aliongea kwa utulivu wa hali ya juu sana ya sini. Ni kweli ila nachoka kaka. Unafikiria hapo kuna muda akili inakuwa iwazi shule na kwa naweza nitasaidia vipi familia yangu? Kama unavyojua ni na mdogo wangu wa kike ambaye kaacha shule kutokana na maisha magumu. Bado mwenye nyumba kila siku anakuja kudai pesa zake, madeni mitani yamekuwa ni makubwa sana mpaka sasa baba atembei tena mitani. Yeye ni mtu wa nyumbani tena akiwa amejificha. Mambo ambayo anatafuta pesa tena kaajiliwa katika mgahawa kama muhudumu mtu. Hakika moyo wangu unaniuma sana mimi. Pesa yenyewe analipwa ndogo sana. Aliongea kwa uchungu sana kwa kunataka kulia Yunisi. Macho yalikuwa ni mekondo. Ni sawa, tunahitaji kusoma kwa bidii na kufanya kazi pia kwa bidii maana siku zote mkabule na mtembea bule ni watu wili tofauti kabisa. Usikate tamaa, na imani kwamba tutafanikiwa tu tena nyumbani. Aliongea Yasini huko akiwa na mtia moyo mwenzake. Saa moja usiku muda ambao Yunisi alikuwa katika kazi ya kuuza supermarket ambapo na kibarua cha masaa hapo alikuwa amepata pesa kidogo ili kuweza kukizima mahitaji yake. Mara alikuja rafiki yake Yasini huko akionekana ni mwenye furaha sana. Vipi kuliko ni mwenzangu? Mbona kama na furaha sana umeokoa tayari? Akauliza kiutani Yunisi huko akiona tabasamu. Hapana, ile nilichokuwa na kiwaza na kukiota nimekipata. Viatu ambavyo ni gharama kubwa sana na wanavua watoto wa mabosi tu leo na mimi nimenuliwa na wazazi wangu. Japo masikini ila hatimaye leo hii wamefanya ni cheke mtoto wao na kufurahia kabisa. Aliongea asini huko akiwa ni mwingi wa furaha sana. Du, ongera sana ise. Sasa naamini kwamba watatukoma. Na ulivyo Mr. Misifa kazi wanayo. Ila mimi napambana na mimi nipate vya kwangu bana. Aliongea Yunisi ambapo alikuwa amepiga story nyingi sana huko akiwa anasaidiana kuuza mpaka saa tatu za usiku hapo wote wakawa wametoka maana muda ndio ulikuwa umeisha kwa kufanya kazi na walisindikizana hadi nyumbani kila mmoja kwao na kwa sababu walikuwa ni majirani basi haikuwa shida sana sasa Yesini anaingia ndani alikuta ukimya mkubwa sana hadi akaanza kuita baba mama jamani mpo wapi au umetoka aliongea Yesini kwa kwa naita ila ukimya bado ulikuwa umetawala sana ikabidi sasa Asione aibu kwenda chumbani kwa wazazi wake. Alifika na ukuta mlango huko wazi na alipochungulia ndani hakuamini macho yake maana. Aliona wazazi wake mapovu tu mdomoni ndio alikuwa yanamalizia kutoka. Aliingia na kwenda kuwatikisa wakiita na kupiga yeye kwa uchungu sana. Lakini haikusaidia kitu tayari alishowapoteza wazazi wake baba na mama yake. Na yeye alikuwa hana ndugu mwingine zaidi ya wazazi wake au rafiki yake yote. Hakika alilia sana huko akiwa anaongea maneno ya uchungu mno. Kwa nini mimi kuniacha jamani mimi? Nitaishije na nani ambaye atanipa nguvu ya kuweza kupambana katika maisha wakati nyinyi ndio ambao mlikuwa ni kila kitu kwangu? Jamani, ina maana kwamba mlinunulia viatu vya thamani kiasi hichi kwa sababu mlikuwa mna niaga tu. Wewe ni mwanene. Siwezi kuishi bila nyoo wazazi wangu. Aliongea kwa nadia sana ya sini ambapo wakati anadia karatasi kutoka meza nikadondoka na kudondokea jirani kabisa na hapo alitulia na kuamua kuisoma ilikuwa imeandikwa hivi. Mpendo mtoto wetu. Tumechukua umzi wa kujiua baada ya kuona kwamba tuna namna nyingine hatuwezi kuishi kwa amani na upendo tena. Kila siku sisi ni karatu kutokana na madeni ambayo tunadaiwa japo hatuna pesa ila kabla hatujafa 
tulikutimizia matamanio yako kwa kukunulia viatu ambavyo ulikuwa ukiviota kila siku tukutakia maisha mema japo unajua kwamba itakuwa ni ngumu kuishi bila wazazi ila hakuna namna wewe ni mwanaume unatakiwa kuweza kupambana na utimize matendo yako natumai utakuja kuwa ni tajiri mkubwa sana na familia utakayoanzisha hakika itabarikiwa sana tukutakie maisha mema ni sisi wazazi wako Iliandika hivyo barua ile ambapo ilimfanya asili kupiga kelele kwa hasira na uchungu aliokuwa nao. Hapana, ndio nini mmenifanyia wazazi wangu? Siwezi kuishi bila nyinyi. Ni bora na pini wafuate tu huko. Acha nikapumzike, nimechoka, nahisi kuchanganyikiwa mwenzenu. Aliongea asili na bila kufikiria mara mbili mbili, alichukua sumu na yalikunywa ili kujiua ili tu asiteseke na dunia peke yake. Upande wa Yunesi sasa. Aliporudi nyumbani tu alikuta kimbembe maana mwenye nyumba alikuwa anataka kodi yake tena hataki utani kabisa. Nasema kama hamna pesa sasa hivi hapa ni bora muondoke usiku huu kwa sababu nimewachoka kila siku kesho kesho. Kwa nini amfanye kazi mpaka kila siku tumkose pesa? Ninachokitaka pesa kama hamna bora muondoke na sitaki maelezo tena. Aliongea mwenye nyumba huku akiwa hacheki wala nini kanuna hatari lakini tumeomba nafasi tulale tu leo na familia yangu kesho tunahama maana sasa hivi usiku tutaenda wapi sisi jamani mtonea hata huruma basi aliongea mama Yunisi kwa unyekevu sana nasema sitaki kusikia ujinga huo mimi pumbavu hamnielewi ina maana tokeni kwangu kwani lazima kuishi nyumbani kwangu tu au umeona mimi ndo mtu wa kuweza kusaidia maskini ambao hawatafuti pumbavu nasema leo mtatoka tu aliongea mama mwenye nyumba huku hata ni alikuwa anamaanisha kweli. Hebu mzee, nisubiri na kuja. Acha nikupe pesa ambayo unatudai maana manyanyaso umezidi na masimango pia. Aliongea Yunisi na aliingia chumbani kwake huko kama ameenda kutoa kibubu ambacho alikuwa kihifadhi pesa ndogo ndogo ambazo anapata ili kuweza kujikimu na shida ila aliamua kuvunja hata kama muda ulikuwa bado alikuwa amejiwekea. Hakuwa na budi. Alivunja na alikuta tayari pesa alionayo ilikuwa taslimu shilingi laki mbili na shilingi elfu tano alitoka nayo nje na kwenda kwa babu mwenye nyumba moja kwa moja chukua pesa yako nadhani hapo utakuwa umefurahi na hautudai tena sasa ondoka na utuache na maisha yetu aliongea Yunisi huku akiwa na hasira sana hapo sawa nadhani katika deni letu leo mmejitahidi kuweza kupunguza na pesa iliyobaki na wadai ni laki mbili tena inaendelea ni kukaa tu kwa muda na kwa heri Akaongea baba mwenye nyumba huko akiwa na tabasamu na kuondoka zake. Wakati huo wote baba Yunisi alikuwa katulia tu kimya maana hana mbinu ya kuweza kutafuta pesa. Kampuni ambayo alikuwa akifanyia kazi tayari imefilisika maana yeye alikuwa ni mchoraji wa mtandaoni. Hivyo kazi alikuwa hana nyingine japo alikuwa kichora katuni na kuandika vihadithi fulani fulani hivi na alikuwa anapata kwa siku shilingi 1500 ila ilikuwa ni ndogo sana kwa familia aliyonayo. Hakika tusamee monetu kila siku sisi ndio ambao tunakurudisha tu nyuma kibaendeleo ukijiwekea vijia kibavi yako sisi lazima tuvichukue Hatutimizi malengo yako kama sisi tutaendelea tu kuwa ni mizigo kwako Aliongea mama Yunisi kauli tata huku akiwa nalia kabisa Hapana useme hivyo nyinyi ni wazazi wangu tena hakuna shida yote ile maana natafuta kwa sababu ya familia yangu ambao ndo ninyi hapo hivyo ndo shaka Aliongea Yunisi japo moyoni alikuwa naumia sana ila usoni aliamua kumuonesha tabasamu mama yake. Ni siku nyingine. Taarifa ya vifo vya Yasin na wazazi wake ilitapaka sana na ilimfikia hata Yunisi ambaye alimka kwa kasi na kwenda nyumbani kwa rafiki yake ambapo anafika tu ndo alimkuta akiwa napakiwa kwenye gari huku viatu vyake vipya akiwa bado kavivaa. Hakika ilimuma sana Yunisi. Maana alikumbuka jana tu alikuwa naye tena alikuja kumlingishia pale kazini kwake eti leo kafa aise inasikitisha sana tena alikuja kumlingishia pale kazini kwake eti leo kafa hakika ilikuwa ni uchungu sana kwa Yunis ambaye choze ilimtoka sana mbona mapema sana rafiki yangu umeamua kuniacha nilikutegemea wewe kama msaada wangu katika kipindi kigumu ambacho ninachokipitia unipatie msaada lakini umeniacha jamani aliongea Yunis kwa kwa analia kwa uchungu sana Taratibu za mazishi zikaanza na watu walikuwa wengi sana. Wanafunzi, walimu wote walikuwa ni msiba mkubwa sana. Baada ya kuzika kila kitu wakiwa kwa pale msibani, alitokea mama mmoja hivi ambaye ndo alikuwa anaidai familia ile pesa nyingi sana. 
Asa mi pesa zangu nitalipwa na nani jamani? Kwa nini mlikufa ninyi mbwa wakati na wadai? Si mgenilipa kwanza tu mfu. Na wadai pesa nyingi sana hakika. Natamani niwafukue tu hata kaburini huko mnilipe pesa zangu. Aliongea mama yule akiwa kama kachanganyikiwa. Lakini tambueni kitu kimoja labda niwaambie tu watu wote tuliopa hapa msibani. Kama ulikuwa na mdai maremo basi fanya kama sadaka umetoa maana mwenyewe hayupo tena na hatutaki kuona mkiwa mnamzi haki na kumtokana. Hii sio vizuri kabisa. Jaribuni kujirekebisha nadhani tumeelewana hadi hapo. Aliongea mkuu wa mtaule. Tatizo wewe unaongea tu kwa sababu huna unacho mdai maremo. Mimi naona uchungu sana pesa nyingi nilimkopesha tena kwa riba. Leo kafa kizembe hata sitaki kabisa kuamini. Aliongea mama yule huku akiwa kacharuka kuli kweli. Upande wa Yunisi alikuwa katulia sehemu peke yake akiwa nafikiria mawazo ni mengi sana. Kutokana na kifo cha rafiki yake ila pale pale alipokuwa alifika watoto wa matajili ambao shuleni kwenye wanaheshimika sana. Manozazi wao walikuwa na pesa kuwazidi wengine tena. Naona sasa maskini mnaanza kupungua katika shule yetu. Mlikuwa mnanukisha tu shule hivyo bado wewe na sasa hata mwenyewe hautochukua laundi nyingi sana utakufa. Aliongea na vatu ambaye ndo alikuwa anaongoza kundi la wenzake katika pesa na alikuwa kiburi dadau mtu asiyependa kuona maskini akifanikiwa kwa chochote kile. Natamani ningelikuwa na mabawa niluke mbali kabisa ile tu nikapumzike huko kuliko kukaa na binadamu kama ninyi msio kuwa na utu. Lakini hivi mnajua kwamba mtaishi na pesa milele hadi mnakufa au msicho kijua ni kwamba tu hakuna aliyoza na pesa cha kwanza. Cha pili pesa ni kama maua tu inachanua na kusenyaa na mimi mtoto wa kiume natafuta siku na mimi nitazipata tu na nitawanyanyasa sana ninyi ambao mnaoko mna tegemea tu kurisi mali za baba zenu huko adiongea kwa uchungu sana Yunis <laughs> eti leo na heka utamkia kaanza kuvimba unapata wapi jiuri kama hiyo mpumbavu kama wewe na boya usio kuwa na akili eti adiongea na vato akiwa anampiga piga vibao Yunis ambaye alikuwa anatamani kurudishia ila, ila kikumbuka shuleni anaweza kuwekewa vikwazo mpaka ufukuzwa na yale kama afanya kufadhiliwa tu ili mbidi kwa mpole huko akipiga moyo konde na kuweka kisasi moyo wake vipi unataka kupigana na mimi na unaume kunja ngumi kabisa labda nikwambia tu kitu kwamba mimi nimekupiga vibao na ninakulipa wewe una uwezo huo usije ukajilingisha na mimi maana uwezi kabisa na utulie katika ile nimechukua pesa yako hapa ndio malipo ya kupigwa mboa wewe Aliongea na vato kwa dharau sana kwa kuondoka na ikosi yake wote wakamcheka kwa dharau sana. Wakati wote huo kulikuwa kuna gari ambayo ilikuwa iko pembeni na ndani kulikuwa na mtu ambaye katulia kimya akiwa anafuatilia tukio zima akiwa na mtazama sana Yunis ambaye alikuwa ni mpole na mnyonge sana. Ni kijana mwenye heshima Busara. Pia na zote zake wanajivunia kuwa na mtoto kama yule. Lazima nilitamani tamii kwa naye ila ndo hivyo tena mepata cheese. Aliongea baba Novato ambaye ndo alikuwa anatizama mchezo mzima. Novato alifika na kuingia kwenye gari kwa kana mshangaa baba yake ambaye alikuwa akimtizama moja kwa moja Yunis. Hey baba, mbona kama unamtizama sana kuna tizo au? Akauliza Novato. Hakuna, ila nataka nikuulize mwanangu. Unajua rafiki mama ni upi kweli? Maana ulionao sio marafiki wa kweli katika maisha yako. Hivyo jitahidi sana kupata rafiki ambaye atakufaa kwenye shida na raha katika maisha yako kwa sababu dunia ni duara mwanangu. Leo nipo, kesho sipo. Na usije kulia na kuambia pesa ni kama maua tu zinasijana kunyauka. Leo ni nazo, kesho sina. Tafuta ambaye atakuwa na wewe katika hali zote. Ile kijana na mwana ndo rafiki bora kuliko wote uliokuwa nao. Aliongea baba Novato huko akiwa katulia sana. Ah, kwa pale hapana mzee. Naona hana hadhi hata kutembea na mimi. Ila basi tu. Aliongea Novato kwa kunamaanisha kweli. Okay, sawa sasa kuna mkataba ambao nitakupa usome baadaye nikirudi nyumbani uniambie nini ambacho umeelewa kisha ni saini na mimi aliongea baba Novato na wakaondoka zao baada ya msiba kuisha yuni sambako ameteseka siku za mwanzo mwanzo kuto, kutoka na shule kama mzee sana rafiki yake Yasin ila ndo hayupo tena ilimbidi kutulia tu huku akiwa ni mnyonge kama kinda la ndege ilikuwa limekosa mama Alikuwa kipitia kipindi kikubwa sana kila akifikiria moment nyingi ambazo alikuwa akifanya hasa hasa. Watoto wengi wa matajili walikuwa wakiwalipa ili tu wafanyie homework zao japo pesa sio nyingi 
ila ilikuwa na kizi mahitaji katika mambo fulani ya shuleni. Sasa natakiwa kumsahau na nisome kwa bidii ili nifanikiwe katika maisha yangu. Na hii ndo ilikuwa ndoto yake kubwa sana rafiki yangu. Na mimi nitaitimiza sito yale chote kile. Aliongea Yunis ambaye sasa alikuwa ameanza kufuta unyonge na kusoma kwa bidii sana. Kwa Novato. Naona unajisahau sana mwanangu. Unapenda kutazama katuni za mitandao na kucheka tu kukisahau kwamba nilikupa mkataba usome. Haniambie unasemaje? Aliuliza Banovato kwa utulivu sana ila kachukia kweli kweli. Hapana baba, sijasoma, nilikuwa niko busy sana katika kujisomea online ila nisamee tu nitaupitia sasa hivi tu hapa tosijali. Aliongea Novato kwa kujikaza sana. <laughs> Natambua ni muongo sana. Naona lote ile. Hapo usome ila utakuja kujutia baada ya mwanangu. Nione kama na kuonea tu shauri yako. Aliongea bwana Novato na kuondoka zake. Ah, mzee naye anazingua sana bana. Yaani kile tunafanya kunipangia tu. Hata mimi nachoka sasa. Aniache kwanza nipumzike huko. Aliongea Novato na kufyonza maana aliona kama ni usumbufu mkubwa ambao alikuwa analetewa. Ila hakutambua madhara yako mbele huko siku ambayo wa kwanza anakuwa ni wa mwisho na wa mwisho anakuwa ni wa kwanza. Ni siku nyingine tena. Nyumbani kwa kina Novato kulikuwa kumedamshi sana. Marafiki wote walimfuata kwao na baba Novato kama ondoka kidogo. Alibaki nyumbani mama tu. Ambaye naye alikuwa hasemi kitu kwa mwanae. Ah, leo bana ni kufurahia maisha yetu tu. Hakuna kitu kingine tena maana ninayo furaha tu. Mama, hebu tupige piano maana uwaga unapigika vizuri sana. Aliongea Novato ambapo watu wote kimya na alikuwa ameanza kusikiliza ara za piano ambapo kulikuwa kuna utulivu mkubwa sana. Mama alikuwa anapiga kwa hisia na umakini wali ya juu sana. Watu wote ilikuwa inaingia na kujikuta hadi anamaliza alipata sifa zake. Hakika unaweza sana mama. Sikutegema kama eti utafanya rafiki zangu kuwa tulivu kiasi. Aliongea Novato akiwa na furaha ya kutosha. Hata usijali mwanangu. Hii ni kama tuela tupicha kamili linakuja hivyo jana yetu. Aliongea kana tabasamu kwa furaha sana mama Novato. Kaka, nimwambie unisi andeteka zangu ambazo tulikuwa nimempa nifanyia hapa nyumbani na nimemwelekeza tayari tulipo na sasa hivi yupo njana nakuja. Aliongea kauge kwa kumnongoneza. Poa. Hakuna shida leo sisi tupo hapa ni mwendo wa kufurahia tu. Alijibu Novato. Kwa yuni si sasa. Akiwa njiani kwenda kwa Kinanovato alikutana na bibi wa kimaajabu sana. Maana alikuwa akiuza vitu vya zamani sana. Karibu mjuku wangu. Uniongeshe maana na vitu vya kimaajabu sana ambavyo na imani kwamba utavipenda tena hata kama ungetaka kupata usaada kwa utajiri. Unapata tu kutokana ya kwamba utafuata masharti tu ambayo nitakokuwa nimekwambia. Adongea bibi yule ambapo Yunisi alishangaa na shawishika ghafla tu. Amina anahitaji kijiko hichi hapa cha dhahabu maana Mekipenda kweli. Shidi ngapi labda mimi mnauza? Aliuliza Yunisi. Hichi kwa sababu cha maajabu na kiuza 1500. Tena ukienda kula kwenye nyumba tajiri zaidi ya mara tatu, tajiri huyo lazima atakusaili na utakuwa mwanaye. Aliongea bibi yule na kweli Yunisi akatoa pesa na kununua kijiko kile na moja kwa moja aliwahi kwa Kinanovato. Alifika katika nyumba ya Kinanovato ambapo kwanza alitoa maelezo ya kutosha ili walinzi wampe nafasi ya kuingia ndani, lakini bado ilikuwa ni ngumu. Mpaka kauli lilivyotokwa Novato ndo akaruhusiwa kwenda ndani tena alifika muda mwafaka wa kula. Hapo moja kwa moja alikaribishwa mezani ambapo sasa alikuta wanafunzi wenzake wengi tu ila wale wenye pesa zao. Usta kuniambia Novato tutakula meza moja na maskini kama huyo ambaye hana vijiko vya dhahabu kwao. Aje kabisa kutumia, asije kuiba na kwenda kuuza huyo. Aliongea Kauge. Mwache tulinaye meza moja bana. Naye pia walau aukote maana chakula ambacho atakula hatokuja kukisahau maisha ni mwake. Tumbo lake tu lenyewe kwanza. Lazima lishangae. Aliongea Novato kwa dharau na kejeli. Labda nikwambie tu kitu kimoja. Mimi sio mshamba kivu. Cha kwanza ni maskini jeuli. Ndio maana zizo kwenda kijiko changu kwa sababu ya kula na situmii vya kwenu. Aliongea Yunisi ambaye akakitoa kile cha kwake ambapo kilikuwa kinawaka sana kwa rangi ya dhahabu. Hadu <laughs> kweli aise. Asa nimeamini maskini ni watu wa roho sana ise. Yaani anatembea na kijiko atakapokuta shughuli yake hapo hapo anaanza kula hata maji yanao. Nilikwambia kabisa kaka tusile meza moja na mtu kama huyu. Akaongea kauge huko kana cheka sana. Hebu tuchane nayo kwa. Kwanza hebu niambie babako anashugusha na biashara gani au kaajiliwa kwenye kampuni gani? Hebu niambie. Akauliza Novato kwa utulivu na watu wote kimya. 
Bangu mimi anajichukulisha na kazi ya online ambapo ni mchoraji katoni na pia anaandika hadithi mbalimbali huko huko. Aliongea nisi bila kupepesa macho hata aibu hakuona tena. Japo wale wanafunzi wengine walicheka sana maana walikuwa wanaona kweli kwa maskini sana. Ila ilikuwa tofauti kabisa kwa novato ambaye aliongea. Ndugu aise basi kamwambia mimi ni shabiki yake mkubwa sana. Tena mtatega muda ili nikamuone kabisa maana napenda kusoma hasa pale nikiwa na mawazo au fra yani nikiwa same to live na kuwa na enjoy sana. Aliongea novato. Aliongea na vato akionekana kufurahia sana. Waliongea sana na huo ndio ulikuwa mwanzo wa kufamiana vizuri kabisa na stories zilipigwa sana. Alifika muda aliaga Yunis ambapo alirudi nyumbani moja kwa moja ila alipokuwa amefika aliona kama vile kuna mabadiliko kidogo. Kwa sababu alikuwa amezoea nyumba yao mizozo kila siku na kelele za mama na baba pamoja na dada yake lakini kulikuwa kimya. Hapo aliingia na kuanza kuita kwa sababu giza ilikuwa limeingia ikambidi kwenda kuwashata. Aliwasha taya Sebleni huko bado akiwa anaita lakini hakuna mafanikio yote zaidi ya ukimya tu. Aliwasha taya kwanza alishtuka kuona kila mtu kalala kwenye sehemu yake huko akionekana kabisa kafa muda mrefu sana. Ofu kubwa ikamtenda mwenye mwake huko kana msogelea baba yake na kumtengesha huko akiwa anamuita kwa sauti ila aliona kimya na mwili kumepoa sana tena wabaridi kabisa. Hapana jamani, familia yangu na mimi imeingiwa na kitu gani? Mimi nitakuwa mgeni wa nani tena? Taishi vipi hapa mjini? Na nitasoma kweli ikiwa sina mtu labda tutakuwa mezimia tu au ananitania Aliongea unisi huko machozi yake yanamtoka mwanaume alienda kumamsha mama yake ila kimya aliamia kwa dada yake na hapo pia kimya hapo kwanza alichanganyikiwa na kuanza kuongea kwa sauti kubwa kidogo Baba mama dada jamani afu sipendi utaniwe nuo ndio nini sasa mnakuwa mna, mnaniigizia tu kama mmekufa mnajua kabisa kama maisha yangu mimi bila ninyi siwezi kabisa ndio mnaamua tu kutumia usaifu wangu hapana bwana mimi sipendi kabisa hebu Amkeri bana inatosha kwa nini napenda sana kuniona nikiwa nalia vizuri kabisa iti. Aliongea ni siku vumilivu kimshinda aliachia kilio chenyewe na wakati analia mezani aliona karatasi hapo haraka alinyanyuka na kwenda kuichukua huku akiwa anafuta machozi na kuanza kuisoma. Kijana wetu mpendwa utatusamehe sana ila ilibidi sisi kufa ili tukupunguzie mzigo mzito uliokuwa nao. Maana mimi na mama yako na dadako Tuliona kuishi maisha ya shida kiasi hiki bila kupata ufumbuzi wa kazi nzuri itakuwa ni uongo kila siku ni kutumia pesa zako tu ambazo wewe unazitafuta ili kuweza kujiwekeza katika maisha yako ya baadaye. Tunachokuomba sisi wote soma na hakikisha kwamba unaishi maisha mazuri ili familia ambayo utabahatika kuweza kuipata iishi maisha ya kifari na furaha. Mimi babako nilishindwa kuweza kukufanya mwanangu kuishi maisha ya kitajiri ila wewe unaweza kwa sababu una akili na mjanja sana. Natumai hautoniangusha tena mwanangu. Ishi kama tulivyotaka sio nayo ujue hakika tutachukia sana. Ishi kila mmoja kwa baraka zake. Utafanikiwa tu. Iliandikwa hivyo karatasi ile ambapo kwanza aliweka na kufuta machozi kwa kona jikaza ili asilia lakini wapi alishindwa? Alikuta napiga yeye kubwa na majirani haraka walijana kushuhudia maiti zile wazee wenye busara zao haraka walimchukua Yunisi na kwenda ukaanae nje kidogo huku wengine wakiwa naita ambulance ambayo ilikuja kuchukua maiti zile na kwenda nazo hospitali. Polisi zilikuwa nyingi na wazee walikuwa naye bega kwa bega hawakumwacha maana maana alihitaji maneno mazuri ya kumtuliza ili asije kuchukua maamuzi magumu na yeye. Baada ya wiki moja kupita Yunisi akili tulia na karudi shuleni kama kawaida huko kidogo watu walianza kumshobokea kwa kutaka urafiki japo mwanzo wengi walimkata na kumuita mtoto wa kimasikini. Ila kutokana na kutuliza kichwa na darasani alikuwa ni nambari moja kila muda masomo mengi alikuwa na pasi tena alifaulu kwa juu sana. Hapo kila mmoja alitaka kuwa naye hasa ukifika muda wa kujisomea hapo ndipo alikuwa anatafutwa kama armasi maana kila mmoja tusome wote tusome wote hadi mwenyewe akanajishangaa ila pia hakuacha kufanya kazi kwa watoto wa mabosi ambapo walikuwa kimlipa pesa nzuri tu kwa sababu ya kuwasaidia maswali magumu. Siku moja alikuwa kaalikwa na novato nyumbani ili kwenda kumsaidia maswali na pia hata kumfundisha kidogo. Alivofika alipokelewa na mwanamke mrembo hatari pisi kali ya kwenda ambaye ndio alikuwa amempokea. Karibu ndani kaka na kusubiri kule bustani hivyo fanya hima nifuate. Aliongea Amanda kwa sauti ya upole, ukarimu na tamu ambayo ilimsisimua mwili sana Yunisi. 
asante dadangu. Alijibuni sina kumfuata mpaka sehemu alipo novato ambaye tolea anakula upepo mdogo mdogo. Karibu na ujisikia kama uko nyumbani kwenu tu na nikuletee kinywaji gani labda mkaka wewe. Akauliza Amanda huko kwa mtazama usoni Eunice mpaka novato alishangaa na hapo aliwahi kumjibu yeye mdogo wake hata kabla ya Eunice. Hebu usimlete chote kile na kingine wewe nenda kwenye mesha zako tu niache mgeni wangu. Aliongea novato kama kwa ukali fulani hivi. He jamani kaka Asa ndo nini hivyo? Eh? Wewe unaongea maneno gani mbele ya mgeni ya sisi? Japenda, sijapenda kabisa yani mimi. Aliongea Amanda na kuondoka kwa kachukia. Hebu achana naye huyo. Na kingine siku nyingine ukija wewe fuata kilichokuleta tu hapa na sio kuzuia madada wenzako. Tu utagombana kama ukijua hilo. Aliongea Novato huku akiwa kachukia. Kaka, kama ndo kwenu nikija unakuwa nyanyasa kiasi hiki, basi sitakuja tena. Na kama una shida utanifuata na sio kuanza kunyanyasa kivu. Kwani unanichukulia maskini sana eh? Itambua kitu kimoja mimi ni mwanaume tena nimekamilika na mtafutaji sehemu nazo nyingi sana za kuweza kuingiza pesa na sio kwako tu. Leo ndo mwanzo na mwisho kuja kwenu. Au mimi na wewe kila mmoja anapita njia yake. Pita kushoto mimi napita kulia. Aliongea Eunice huku naye akiwa anaonesha kachokia sana. Kwa hiyo sasa hivi umekuwa na kibezi unavimba kichoko kunikoromea. Tambua mimi nani? Shule utaiona chungu mbwa wewe na nitakuzibua kila siku na hautunifanye chochote kile. Au nataka turudi kama zamani, si ndio? Aliongea kukachukia sana Novato. Mimi kwambie kitu kimoja, Eunice wa zamani na wa sasa ni watu wawili tofauti kabisa. Kwa sababu huna cha kunifanya, maana nimejipanga na kujiandaa kwa chochote. Wewe uniwezi? Na kama mbishi, kaanzishe tif na mimi nitakuonesha. Nitakuonesha jinsi gani nilivyo na sina muda tena wa kuweza kukaa kwenu. Waheri. Aliongea Eunice kwa kujiamini na alitema kweli kweli biti na mwisho huyo akaondoka zake. Huko akimwacha Novato anacheka kwa uchungu sana. Asila zilimpanda kweli kweli. Alimpania mno. Yaani mbwa kama huyu naye ananiletea jeuri mimi? Pumbavu. Mimi na yeye itajulikana nani ambaye ni mwanaume kesho kwa shuleni. Aliongea kwa Asila Novato mpaka alivunja glasi ya juisi aliyokuwa anakunywa. Lakini kumbe mchezo wote huo baba Novato alikuwa akiushuhudia kwenye laptop yake ndani ya gari akiwa na mfanyakazi wake. Na zile mwanangu kakutaniza na kijana naye ni mtata. Ile mimpenda sana ile kijana. Nahitaji hata kuwa naye karibu maana jasiri na pia najiamini. Atanifaa sana katika biashara zangu hakika yani. Aliongea baba Novato kwa kiona tabasamu sana. Lakini bosi tutampataje maana biashara kama zile zinahitaji mtu kujitolea kweli na sio wote ambao wanaweza kufanya hivyo. Aliongea kaunzi bodyguard na deliver ndio yeye alikuwa ni mshauli pia wa bosi. Nilishawahi kukuambia mambo mazuri hayataki haraka. Hivyo ondoa shaka kabisa. Kuwa na amani. Yule tutamuingiza kwenye mfumo taratibu taratibu kabisa na atakuwa ni mtu mtakaye muamini. Nimempenda ghafla tunahitaji kuwa na vijana kama kama yule. Aliongea bado vato huko akiwa katolia sana. Okay, ngoja basi tujaribu kwanza bahati yetu maana sioni kama atakubali yule kabisa. Aliongea Kaunzi. Ni siku nyingine tena. Shule leo Eunice alikuwa juu kabisa ya gorofa na ndio waga napenda kutolia mwenyewe pale anapokuwa na mawazo mengi kichwani kwake. Na anahitaji utulivu hali ya juu hata darasani. Hakuingia kwanza aliamua kutolia pale. Kumbe Novato alikuwa akimfuatilia bila yeye mwenyewe kujua. Alimtokelezea kule kule akiwa na wenzake wanne huko kila mmoja kashika zana yake mwingine alikuwa kashika mbao mwingine fimbo mwingine marungu ilikuwa ni fujo tu kwa ujumla huko na vato akitabasamu na kupiga makofi kabisa kwa dharau sana Nilikwambia usitukane mamba kabla hujavuka mto ila hukunielewa sasa nadhani kwamba umeyakanyaga mdogo wangu nitakuharibu leo sura ambayo unalingia na kujifanya hendi sana sana wewe. Aliongea Novato huku wenzake wakiwa wanachekwa dharau tu. Unaweza kuambia kitu kimoja ambacho ukijui wewe. Mimi ni mwanaume, hivyo sipaswi kumwogopa mwanaume mwenzangu. Ila nitamheshimu hata kapo niheshimu na mimi. Ila kama nataka kujiona kwamba wewe ni mwamba sana, sawa? Leo ni vita ya mimi na wewe. Hakuna ukutetea hapa au kuamulia huko juu. Aliongea kujiamini sana Yunisi ambapo hakukuwa na maneno tena zaidi ya watu wote kumvamia Yunisi na kutaka kumpiga ila hawa kujua kwamba naye hakuwa mjinga. Paralipokuwa tayari alikuwa kaficha nondo ambapo walimsogelea tu alivuta kutoka chini na uaga Yunisi mwiko kumtishia adui ambaye anakuja kumzuru. 
ni moja kwa moja non rivu kumetoka kule chini ilitua kwenye mkono wa mtu ambapo alipiga bonge la yoyo kwa maumivu na mkono wenyewe pia ulipiga kelele kama kitu kimevunjika hivi hapo kidogo kila mmoja karudi nyuma atu wa tano na kumtisama mwenzao ambaye alikuwa nalia na yuni swaga apendi kurudi mule mule aliachana na yule alianza kuwafuata wengine ambao novato ndo alikuwa ni wakuanza kukimbia huku wenzake wakiwa nyuma hata yule aliyoumia alikimbia huku wakiwa nalia jinsi maumivu ya kwa ni magali na tantu jikutana eshima itakwe kujiu kwangu mimi mnanionea sana ila kwa sasa hivi haiwezekani tena nimechuka kuwa mnyonge kwa mtu yoyote yule Aliongea Eunice na kwenda kutulia pale pale alipokuwa amekaa mwanzo tena hana hata wasiwasi kwa alichokifanya maana akili yake ilichafukwa. Kwa kina Novato, break ya kwanza ilikuwa ni ofisini kwa mkuu wa shule ili kuripot tukio ambalo limewatokea tena na uongo. Waliambizana kwamba wakaseme, "Ticha nadhani unaona alichofanywa mwenzetu sisi tunakubali vipi sasa? Lazima tumtimbie kwa tumshukuru kwamba iwezekani kabisa." Aliongea Novato kwa mkuu wa kweli kumbe ndo katoka huko huko. Yeye kafanya kosa anahitaji adhabu. Hata kufukuzwa shule sasa ninyi nataka kufanya kosa tena ili niwafukuze shule si ndio? Huyo tayari kasha ingia kwenye mikono ya mamba kama kawaida yetu wekeni posho bezani na mniambie vizuri mnataka tumfanyeje yoki nyago? Aliongea mwalimu. Asa mlo tunazunguka kama mtoto wa kike bwana. Hebu chukua laki hapa. Nataka fukuze shule haraka sana maana sitaki kusoma na mtoto wa maskini mimi. Aliongea na watu huko akiwa anaondoka zao. Sasa hayo ndo mambo maana mkono mtupa ulambwi. Aliongea ticha na kutabasamu. Baada ya muda mfupi, ilipigwa kengele ya dharura ambapo wanafunzi wote walitoka ndani ya na kwenda kwenye uwanja mkubwa wa wazi kusikiliza kuna nini. Hata yuni sinaye alikuepo. Tena hakuogopa kitu japo mimi ilikuwa ni mingi ila haikumtisha kwa chote kile. Jamani, tumewaita hapa kutokana na mwanafunzi mwenzenu kaumia na kupigwa na mtu ambaye anajifanya kwamba ni kidume cha shule. Wakati hata shule kafanya kufadhili watu. Aliongea mkuu wa shule akitulia kidogo na kumeza mate. Kamvunja mzake mkono na kama mimi mkuu wa hii shule sijapenda ninachokifanya hapa ni kumfukuza shule. Kwanza yuni si ebu toka mbele hapa ili wanafunzi wenzako wakuone mtu mwenye sura ya upole ila tabia akikatili sana. Unanishangaza kabisa. Aliongea mkuu wa shule menongone wanafunzi ilianza kuibuka kwa kusema, "Hapana bana. Sio kweli. Utamfukuzaji shule wakati ule aliyoumia kila siku anapenda kumuonea tu mwenzake." Na ika choka mbona alikuwa anapigwa sana na akija kuno hapo kuja kushtaki amfanyi kazi yote ile. Ye mnataka kumfukuza shule hapana bana. Labda mpigeni faini ili shule iendelee nayo bana. Ilikuwa ni mengono ila walimu wote walisikia hata ambao walikuwa kimya muda wote. Mwenzao anaongea ili wasuta. Hebu mkut tafakali adhabu upya ila hii hapana. Hata sisi hatutaki afukuze shule maana itakuwa si haki kabisa. Kijana mwenye akili na vipaji vingi tumpoteze kisa tu mambo ya kijinga. Hapana. Hebu tafakali kwa umakini. Hii ni rudi ya shule bana. Aliongea mwalimu wa nizamu hata wanafunzi walibunga mkono tena sio kwa minongono kama mwanzo ila kwa sauti kabisa. Ni kweli, ni kweli usimfukuze shule, usimfukuze. Hapo kwanza alishusha pumzi. Asa anataka kulipa fidia kwa mwenzake milioni moja na shule ailipe laki mbili kwa kosa alilolifanya ndani ya siku mbili akishindwa hapo nitamfukuza. Aliongea mkuu wa shule, "Maana nijua kabisa hawezi kulipa pesa hiyo kutokana na hali duni ya maisha ambayo anaishi. Ilikuwa ni kama kumkomesha fulani hivi." Usiri unesi, sisi kama wanafunzi wenzako tuko tayari kujitolea kwa chochote kile na mimi kama rais wa shule nitapitisha mchango wa chap chap shule nzima na sio lini ni sasa hivi hapa hapa mstari na pesa ipatikane tumlipe. Aliongea mwanafunzi ambaye ndo alichaguliwa kuwa kiongozi wa wenzake huku akiwa kavua sota lake na kuanza kupitisha mchango kwa kila mwanafunzi pale pale. Mkuu wa shule alibaki kimya tu kuhaelewi chochote kile maana aliona kila mtu kamtenga na kabaki na wenzie watano tu ambao ndo walikuwa wameshirikiana. Katika kumtendea ubaya Yunis ambaye alikuwa kimya huku machozi ya furaha kwa namtoka moyoni alikuwa akijisemea. Kumbe mimi ndo athamani kiasi hichi hata siamini. Kumbe napendwa na kuthaminiwa. Asante sana wanafunzi wenzangu. Nijikatia tamaa ya maisha na nilikuwa tayari kuacha shule ila kumbe kuna watu ambao wanalithamini na kunijali kabisa. Aliongea na moyo wake tu. Ndio muda mfupi tu rais wa wanafunzi alichangisha na pesa ilitoka nyingi sana kiasi kwamba ilipeteliza ile ambayo alikuwa kihitaji. Hii kutokana na shule ile ilikuwa na watoto wa kishua tupu. Hivyo mtu mmoja kutoa 2020 mwenyewe 
anaona jambo la kawaida tu. Jamasani sana na pesa nimepata nyingi kiasi kwamba nimeshindwa hata kumaliza wanafunzi wote. Nimeona niishie tu hapa ni mkabizi mwalimu mkuu shilingi 200 na ilio baki milioni moja na laki nane nampatia Yunisi anaweza kwenda kuanzisha biashara na kujikuamua kimaisha. Aliongea rais wa shule wake wapatia wote ambapo aibu kubwa sana aliona mwalimu na akashindwa kuiweka pesa mfukoni alimkabidhi na Yunis ili akaanzie maisha lakini Yunis naye alikata ile pesa ya mwalimu na kuchukua ile ya wanafunzi wenzake na waliruhusiwa kwenda darasani huku mkuu wa shule aliona kama shule yote inamngonga kwa kile alichokuwa amekifanya Baada ya masaa kadhaa Yunis akiwa njiani taratibu kurudi nyumbani maana leo aliamua kutembea kwa miguu hakutaka kupanda basi ili limoisha nyumbani Kichwani mwake mawazo yalikuwa ni mengi sana. Akiwaza namna gani ataweza kuanzisha biashara na ipi nzuri ambayo itamfaa akiwepo katika dimbwi kubwa la mawazo. Mara kashanga gali kisimama jirani yake na kio kilishushwa na alionekana binti mrembo na isio mwingine ni dada yake na uvato Amanda. Njoo nikupelee futi kutikipata kuongea mahali matatu maana nimekutafuta kama pesa. Aliongea Amanda kwa sauti tamu sana. Mm, habana. Naogopa sitaki tena matatizo mimi. Najua familia yenu nusu kidogo tu leo hapa nifukuza shule kisa tukaka hapo. Mimi mwenyewe aliduni hivyo usije kabisa kusababisha nikafa bule na nikashindwa kutimiza ndoto ya wazazi wangu walionihusia. Aliongea unisi huko akiwa na ugopa kweli. Japo alitamani. Hebu kuwa kama mwanaume ambaye mimi nahitaji kujivunia kutoka kwako basi. Usipende kuogopa mtu kwa hiyo hata kama mimi nikisema na kupenda pia utanikatalia kisa kaka na familia yangu. Come on, hebu njoo basi. Mbona nataka nijione mwanamke ambaye nashobokea mwanaume lakini nakataliwa? Najisikia vibaya bana. Na kuona kwamba sina thamani mwenzio. Nimekuja mpaka kote huko sababu yako tu anafu eti unanikatili kweli? Hapana, usifanye hivyo. Na kuomba ngia kwenye gari. Aliongea Amanda kwa upote sana huku kama nataka hata kulia. Eunice alishauri kwa muda atimaka ameingia ndani ya gari na akaondoka mdogo mdogo. Kwani ulivopanda hapo mpongewa nini? Alafu nataka twende unapoishi wewe ili nikapaone ili nisipate shida ya kutafuta kila sehemu. Aliongea Amanda kwa upole sana. No, I say, ni uswalini sana uweze kwenda mtoto wa kishua kama wewe. Na kunawaambia wengi sana sasa hivi utapigwa picha na babako atumiwe au kaka yako na ukanipa kesi mwenzio. Aliongea Eunice akionesha uoga kabisa na kingine hali ya mazingira nyumba ambayo anaishi sio nzuri. Analala chini kwenye gororo tu. Hmm? Wewe usijali, kwanza napenda ukiwa unajiamini, na sio unakuwa mnyonge kiasi cha kwamba sura inaondota basi mlako. Uzuri wako, yani unakuwa sio handsome tena. Hebu tulia. Ishi maisha utakavyo wewe, na sio utakavyo watu bana. Aliongea Amanda huko akiwa katulia sana. Na gari liko natembea mdogo mdogo. Walitiwa dakika 20 wakawa wamefika na Yunis hakuwa na la kufanya zaidi tu ya kumuongoza hadi anapoishi na na kweli watu walianza kuwatizama kweli majirani wenyewe. Walongonezana kweli ila alipiga moyo kondi na kwenda mlangoni kwake akafungua na kuzama ndani huku kukiwa kwa kawaida sana. Karibu kae maana hata kiti sina hivyo samani utatulia tu kwenye godoro hapo utanisamea kabisa. Aliongea sini kwa upole huku akiona aibu. Usijali bana, napenda ujiamini mimi. Na kingine kuwa hudu wewe. Sasikia, lete maji tufanye usafi sio unaacha nyumba inakuwa na mazingira kama haya. Na ulivyokuwa muhindi za mwivu. Aliongea Amanda ambaye hakutania, alichukua shuka ambalo alikuwa akataandika na kujifunga rubega na alisimamisha godoro kisha kwa ameanza kufagia vizuri mlango ndio ambao alikuwa amefunga huko dirisha dakika ile kwazi. Alipomaliza hapo alichukua maji na kuanza kupiga deki vizuri hadi Yunis mwenye alishangaa kwanza. Alipiga vizuri na hakuwa na aibu wala nini. Alifanya kazi nyingi sana kuosha vyombo na baadaye akamfuria nguo mpaka saa 12 jioni ndani kulikuwa kunang'aa sana na kulikuwa na pendeza hatari. Do I say hapana. Uvumilivu umenishinda jamani. Naomba tu nikuulize swali kama utojali. Aliongea Yunis kwa upole sana. Uliza, alafu sipendi unaogopa hivyo bana. Mimi napenda ujiamini hadi mimi ndio naona aibu sio wewe. Akaongea Amanda huko akiwa anamkazia macho Yunis. Mbona unaonekana mtoto wa tajiri lakini unapiga kazi mpaka na ugopa jamani? Kwa maisha yenu nilijua kwamba uwezi kufanya kazi kama hizi akaongea Yunis. <laughs> Nijua tu utauliza swali kama hili. Ila ngoja nikwambie mimi hata nyumbani wananijua sipendi kukaa bule kutokana na dawa kazi ambaye alinitunza mpaka nikawa hivi alikuwa ni mama yangu. Hivyo nilipenda kumsaidia kazi ilifika kipindi mpaka nikaa nimehamishwa nikasome nje kwa sababu tu mama hataki nifanye kazi. Ndio maana mimi 
unaniona kwamba sisomei hapo nimekulia maisha ya kazi japo tuna pesa ila mimi ndio nataka kuishi hivi bana aliongea Amanda huko kana jiachia sana ndio sawa mbona na umeenda siku nyingine utakuja hata asubuhi tushinde mpaka jioni ila kwa sasa hivi unatakiwa uende nyumbani aliongea huni siku upore sana ni kweli ila chukua nipe namba zako hapa Nyo na kutafuta maana napenda kukaa nawe sana na nitakuombea kazi kwa baba. Aliongea Amanda na walipeana kisha Yunisi akamemsindikiza mpaka gari lilipo na aliondoka mtoto wa kike huku jamaa akimpongia zake mkono na kuuliza kama getoni. Nyumbani kwa kinanovato. Asa mtoto wenu naona kakuwa mpaka sasa hivi hajarudi na hakuna mtu mwenye wasiwasi na au mnajua lipo. Akauliza Novato kwa wazazi wake. Asa hivi Amanda ni binti mwenye umri wa miaka 19 sasa ni mkubwa. Alafu na gari kwa depo sipendi kumuona akiwa na banabana hata nyumbani akirudi yeye mtu wa kujisomea tu. Kwa nini sale watu kidogo tu mnune? Ah, emwacheni bana. Aliongea bana Novato ukatulia na ikiwa anamaanisha kweli. Mama, unamsikia kweli baba anachokizungumza au anajua sehemu alipo nini? Aliongea Novato. Kwa nini nataka kukuuliza swali kijana wangu? Unamuonea hivyo dadako au mwache na maisha yake bana? Wewe angalia kwako hata wewe kama unataka kutoka toka tu usitusumbue hapa. Aliongea mama Novato huku naye pia akiona katika kutoka jari. He, sawa, ngoja akirudi na mimba hapa sasa ndo mtafurahia maana hamnisikii wazazi wangu nyi. Aliongea Novato huku akiochokea sana. Kwani nani huyo ambaye atarudi na mimba tena? Mikelele mingi kwani shida nini? Aliuliza Amanda ambaye alitokea kama mzimu. Kwanza tuko hapa mpaka sasa hivi. Haujui kwamba nimtoa kike nyumbani unataka kurudi nyumbani mapema? Aliuliza naye Novato huku akiwa kachukia sana huku wazazi wake walikuwa kimya sana. Ah nilikuwa kwa Yunisi ananifundisha baadhi ya masomo maana ni kijana mwenye akili na mpenda sana. Aliongea Amanda hakuwa na wasiwasi wote ule. Eh nini? Hivi mnamsikia anachokiongea kweli alienda kwenye mitaa michafu mtoto wenu akipata homa na yule mtu simwamini kabisa akija kukubaka je? Bora unakuwa utumia akili unamzalisha baba na kampuni yetu eh kama waandishi wa habari wakikuona kule na kukupia picha aliongea na Novato aliongea na Novato kwa hasira sana hmm, haya na maajabu nakwambia kama utakuwa unionea uivu hadi mimi dada yako kweli jamani je utanioa kama nikikosa mwanaume hebu tulia bana mimi najitambua na najua thamani yangu ila moyo wangu utakapodondokea hapo ndipo sitaki mtu anishauri kwa chochote kile aliongea Amanda huku akiwa anamaanisha akisema cho kweli Hivi na nyinyi wazazi mpo tu mnasikia jinsi na mbwe maneno kama hayo alafu eti mmetulia tu na hamsemi chote kile. Inaonesha na ninyi pia mnajua au ndo mmemtuma. Kuna kitu mwenyewe ni ficha ila nitajua tu. Aliongea na Novato kwa hasira sana. Hakuna kitu ila unafikiri mwenye stamani kuwa na mke kama yule kijana. Nimuelewa sana. Hivyo nahitaji kuwa naye ila sijabahatika tu. Nikimpata mke kama yule, ha ni vizuri zaidi. Aliongea Bob Novato. Kwa hiyo ni sasa Usiku akiwa kalala chini kwenye godolo ila usingizi hapati maana muda wote yeye alikuwa ni kumwaza Amanda ambaye ni mwanamke aliyetokea kumpenda ghafla tu hata mwenye hatambui kwa nini kusema ukweli nampenda ila siwezi kuwa naye mimi na watu ndani kabisa kwanza tu kumwambia kwenye nampenda na shindwa kutokana na hadhi jinsi ilivyokuwa na sio sio mbaya acha niwe naye tu karibu hata kama nitashindwa kumwambia ila kaniteka mazima ise nimezama kwenye penzi lake na miguu yote mwenzenu. Yaani kujinasua na shindo na hata sitambui nifanye nini kichwa changu mimi kimejama wazo mengi sana. Aliweza sana yuni si pale chini ilifika mara alitamani hata kutoka nje tu apunge upepo maana aliona usingizi hapati kila akitaka kulala anaona matukio ya Amanda. Tabasamu lake, kicheko chake, mdomo wake wa denda, uzuri, uzuri wake usoni ndio liko nazidi kumwacha hui mwanaume hajitambui kabisa lakini kwa nini nawaza ujinga kiasi hichi mwanamke hmm? simpati simpati bana ah nimechoka kuwaza sasa kwa kwani yeye nani kila mtu tuniona mwaza yeye tu jamani ah sitaki bana aliongea Yunisi huku akiwa anajipiga kibao kabisa siku nyingine shuleni nisikilizeni na huko makini huyu dogo tukimletea utani hapa na kumdekeza tambweni kwamba anachukua nafasi zetu hapa shuleni kwa sababu Haiwezekani shule nziba iwe upande wake na mtu mwenyewe kwa umaskini analala chini eh hapa yani tumpe msara tu shuleni ili wanafunzi wote wamchokee au mnasemaje Aliongea Novato akiona kikosi chake Sasa hebu tuambie vizuri tutampa msara gani labda kwa sababu 
Mbona kama vile hata tuelewe? Hebu tuambie. Aliongea kimondo. Ah, sisi sigenge kubwa inatakiwa kumtafuta msichana mmoja ambaye atatangaza umbea na uvumi kwamba alitaka kubakwa na Eunice. Hapo hii itakuwa ni kesi kubwa sana kwake na shule atafukuzwa na jina lake litaingia doa kubwa sana. Aliongea na vato kwa kiwango cha kwa furaha. Sasa hapo ndugu ndo umesema, ni bonge moja la mpango atuweze kushindwa na watoto sisi. Sisi ni kikosi kikubwa hichi bana. Aliongea kimondo kwa kiwango jisifia walicheka kwa furaha kubwa sana. Upande wa Eunice, kama kawaida yake akiwa kamaliza masomo waga anapenda kutulia juu gorofani tunakuchora peke yake hasa leo akiwa hana ili wala lile mara alimuona msichana naye kapanda kule huko akiona nikareka alikuwa na mawazo mengi sana moja kwa moja alikuwa ameenda kusimama mwishoni kabisa magorofa tena akipanda kwenye kiukuta huko akionesha ishara zote alikuwa anataka kujitupa chini yani ajiue hapo Yunisi alishtuka sana ikambidi atoke pale alipokuepo na, na kuanza kumongelesha ili kumshawishi dadangu shida nini mpaka unatamani kujiua hebu tafadhali Tambo familia yako inakutegemea sana. Na ndio maana ili kuleta usabu kwenye shule ya gharama kiasi hichi. Na kingine ni mzuri, mlembo. Kwa nini utamani na uzuri wako ukazikwe mapema sana kama shida ni mapenzi tambo kwamba wapo wengi sana wanaume ambao wanatamani kuwa na wewe ila tu jinsi ya kuja kwako ndo wanakuwa na shindwa. Kubali mwache aliyokumiza na utapata akupendai kwa dhati kabisa. Hebu acha kujiketea tamaa kirahisi namna hiyo. Eh? Aliongea unisi kwa upole na kumshawishi kweli. Hapana kaka, najiona sina bahati mimi. Mwanaume ambaye nijitolea kwake kwa kila kitu ila leo hii ndo hakunifanyia mimi vile nimemfumania tena akiwa na wanawake wengi sio mwanamke mmoja wanafanya uchafu. Sikutegemea kama atakuwa vile. Najutia mwenzenu kupenda nisipopendo. Najiona kabisa kwamba sina thamani tena bora nife tu. Aliongea kwa uchungu sana binti ule chozi likala mtoka. Sikia, maisha yako ni bora zaidi kuliko mapenzi. Tafadhali mbona kuomba shuka hapo ulipo? Na kama naogopa jeje mimi nitakudaka. Usikubali kabisa ukatisha noto zako kisa tu mapenzi. Ambayo hana maana tena. Mwenzako ndo mwana stai kujihusisha kabisa nao. Nimefocus katika masomo yangu tu moja kwa moja. Aliongea Eunice na kuzidi kumbebeleza na kumshawishi. Kwa novato na wenzake. Jamani, naona mpango wangu sasa unakwenda kutimia ujiandae kula bata kwa kumkomesha mjenga kama yule hatuwezi kushindana na watoto pumbavu zao <laughs> aliongea novato kwa kiwango cha kwa furaha sana nasemaje kuisha habari yake yunisi anajifanya kuwa na akili sana ila kakutana na watoto wa mjini ambao tokiamua letu lazima litimie bana sasa kadnasa kiulaini kwa mwanamke duu aiseni aibu sana itakuwa kwake aliongea huku akiwa na furaha sana na kidudi nyumbani unajua nitaaminika kwa wazazi sana na hapo ndipo nitakapoonekanika kwamba nilikuwa naongea jambo la kweli kuhusu Yunisi na nitaonekanika kaka bora kabisa. Aliongea Novato huku akiwa ni mwingi wa furaha sana. Kwa Yunisi, baada ya jitihada nyingi sana kumshawishi binti ule akubali na kujiachia, alitoa moja kwa moja kwa Yunisi ila cha ajabu hakutaka kumwachia tena zaidi alimshikilia moja kwa moja kwa kiwango kumpatia kabisa. Yunisi yeye alijua labda ndo anashukuliwa kivile ila baadaye kilimshangaza kitu pale aliposikia binti Zuena akitoa sauti kali sana ya kilio ambayo ilikuwa na lamika. Jamani msaada mwenzenu, namba kwa huku jamani msaada mwenzenu, namba kwa huku. Aliongea kwa sauti kubwa na ukungu mkali sana mpaka ilimshangaza Yunisi ambaye alikuwa kaganda tu kama kapigwa na bumbuazi. Astambue chote cha kufanya na Zuena alikuwa ni binti wa mjini kweli kweli bana maana alimpushi kidogo Yunisi ambaye anashangana alienda chini huku Zuena akitangulia huku Yunisi akija kwa juu baada ya kuona kwamba watu sasa walikuwa nakuja alizidisha kereni za kuomba msaada huko kanajitahidi sana kumshika kiuno Yunisi ambaye alikuwa anataka kutoka maana ni kama akili sasa dimrudia ila hakufanikiwa kabisa zaidi ya watu kufika na kuwatenganisha huku Zuena akijifanya kulia kweli na shatla shule alichana zamani tu Yaani ukimwona moja kwa moja utaamini bila hata kupinga. Niliwaambia ninyi huyu mtu ana tabia chafu kabisa sasa si mnamwona alichokuwa anataka kufanya. Tena mchana kwa upe kabisa na kutiana aibu tu wanaume hapa. Ina maana na umri wote huo anashindwa kutongoza kweli jamani. Aliongea na watu wa kuchochea moto ili mambo ya magumu kwa Yunisi na alifanikiwa maana kila mwanafunzi alianza kumtupia lawama kwa kubona ni mtu ambaye hafai kabisa kwa chochote kile. Nye jamani, Yunisi mkaka mzuri kweli. Ila ndo ana tabia chafu kiasi hiki. Kweli jamani. Ashinda kutongoza. 
Mbona kuna wanawake ambao tunampenda hata hapaswi kutongoza tu ila bado sijapata kuona. Waliongea wasichana jambo ambalo lilikuwa ni aibu sana kwa Yunes. Ambaye mwalimu mkuu hakuwa na ajizi tena. Utasimamishwa kuja shuleni kwa muda wa mwezi mmoja kupisha uchunguzi na ukibainika basi tambua kwamba ni moja kwa moja hutarudi shule na hatukutaki tena katika kilicho chako na uondoke sasa hivi. Aliongea mkuu wa shule na hii ndio ilikuwa ni sherehe kwa Novato na kikosi chake ambapo waliona kama muda hauende hivi. Baada ya muda kidogo, Novato alirudi nyumbani akiwa ni mwenye furaha sana, tena leo aliwakuta wazazi wake wote na mdogo wake wametulia. Leo bana imebainika sasa. Nilivyokuwa nawaambia kwamba Yuni sio kijana mwaminifu, hamkutaka kuniamini sasa. Mnajua shuleni ikafanya nini? Aliongea Novato huku akishindwa kabisa kuficha furaha yake. Tuambie wewe kwa nini kuna shida gani labda au nini ambacho kimemtokea bana sio unaanza kutupa pressure za bodi hapa Aliongea Amanda ambaye naye alishindwa kuvumilia <laughs> Umeshindwa kujizuia na wewe ah kweli kazi au unampenda nini tuambie mapema ili tukushauri mdogo wangu Shauri yako unapenda bila kuuliza sisi wenyeji Aliongea Novato huku akiwa na tabasamu pana Nimependa sijapenda wewe hayakuhusu ninachotaka uniambie tu Kafanya nini nitambue sijui umenielewa hadi hapo Aliongea Mando kwa kionesha kuchukia kweli. Wakati huo baba na mama wametulia tu kimya wakiacha battle la watoto wakaendelea kubishana pale. Shuleni kwanza akafukuzwa maana alitaka kubaka mwanafunzi juu ya gorofa inaonesha ni jinsi gani ambavyo alivyokuwa ni domo zeki. Hajui kutongoza hadi kwa umri kama uliokuwa nao. Na kingine na muonea huruma sana shule yule. Sidhani kabisa kama atarudi jamani. Aliongea Novato kwa furaha sana. Hapa nasisi kabisa kuamini kama Yunis alikuwa anataka kufanya tukio kama hilo. Mimi naisi kuna mchezo hapa katikati ila utafahamika tu. Aliongea Amanda. Du, aise mbona alionekana katika kijana mpole sana kumbe ana tabia chafu kiasi hicho. Simtaki hata kwangu mimi kumuona. Aliongea Bruno Vato. Sio kweli jamani. Mbona mnapenda kumhukumu mtu bila kufanya uchunguzi wa kutosha? Hawezi kufanya hivyo ni uhakikishie kweli kabisa yani. Aliongea Amanda huko kitamani hata kulia. Du, kweli kupenda kubaya jamani. Sasa unachongeka ni dadangu. Ukiulizwa una cha kusema, hayo ndo mambo ya kupenda kwa kukurupuka, utajijua mwenyewe, aliongea Novato. Mke wangu, hapa binti yetu kapenda kwa Elise. Tukifanya masiara, ataanza kuwa na msongo wa mawazo. Hivyo bora tumrudishe shule tu alikuwa kwa kisomea. Aliongea bado Novato kwa sauti ndogo, mkewe tu ndo alikuwa amesikia. Kwa Eunice, mawazo ni mengi sana kichwani kwake. Kweli mmepata kashfa mbaya kiasi hicho? Kila nitapambana sana kuhakikisha kwamba naweka mambo sawa. Hivi nafikiri hata mitaani tunakikutana na wanafunzi wenzangu watanitazama vipi? Yaani sio tunafanya nini mimi? Alizidi kuwaza Yunisi huku akiwa anajiangusha chini pale pale kwenye godoro. Kila nimepata wazo kwa ni shuleni siku na kamela. Hivi lazima zitakuwa zimerekodi tukio zima. Tena mwanzo mwisho. Kwa nini teseke inabidi tu niwahi kesho mapema ili ni mwahi mtunza kamera na anipe rekodi ya tukio lile? Isije kafutwa bule. Aliongea Yunisi na moyo wake na hapo hapo alipata amani kidogo ya moyo tena hapo hapo alitamani hata kukucha haraka sana. Ni siku nyingine tena. Ambapo Yunisi kweli ndo alikuwa ni wa kwanza kufika shule na aliwahi kwenye chumba cha CCTV kamera ambapo alimkuta msimamizi ambaye alikuwa zamu. Hakutaka maneno mengi zaidi ya kumpatia noti kidogo na alioneshwa video ile kwa sababu hakutaka uzembe, alikuwa kajipanga ali Alikuwa kazima mpaka simu kubwa. Alikopiwa video ile na kupewa nyingine ikabaki katika ofisi. Alitulia na kusubiri mpaka wanafunzi wote wafike. Tena wakiwa mstarini walimu wote kwanza walimshangaa kumuona tena ni siupo. Ikabidi wamuite mbele ili aje kuelezea. Weki nyago, si nilikusimamisha sasa nini ambacho kimekuleta tena shuleni hapa? Au unataka ni kufukuze shule kabisa ndo utajifunza kitu si ndio? Aliongea mkuu wa shule kwa kukachukia sana. Tutaona kwa mwalimu, unanichukia sana na kingine Hebu ngenipa nafasi ya mimi ni kueleze nini shida na sio kupayuka payuka tu bila vitu vya msingi. Aliongea Yunis huku kajiamini sana mpaka wanafunzi wake walitulia kimya kwanza. Hebu tuambie nikikuleta hapa Yunis ili tujue. Achini kubishana. Aliongea mwalimu wa nidhamu. Nimekuja kuonesha ushahidi kwamba mimi sikuhusika kabisa katika tukio la kutaka kumbaka msichana yule maana najitambua na najua thamani yangu. Tafadhali hebu tuende kwenye chumba cha CCTV kamera. Au tumwite msimamizi aje atuoneshe hapa hadharani kila mmoja aone. Aliongea Yunis huku akiwa na tumaini kubwa sana. Walishtuka sana mkuu wa shule pamoja na Novato ambaye alikuwa na vijana wake. 
ukuakili ikimkaa sawa kwa kuona kweli walisahau jambo kubwa sana hapa hakuna mtu yote kuondoka hebu naomba tumpigie simu msimamizi huyo aje hapa hapa na kama tulivyo kwa tumewatangazia kwamba alibaka hadharani na kila mmoja anatakiwa kuona ushahidi huo hadharani pia aliongea mwalimu wa nizamu na kumpigia simu msimamizi wa CCTV Kamela ambaye alikuwa yuko pale pale shuleni ila chumba cha juu hivyo alitoka kurofani na kuja chini walipo wanafunzi kwa kila mmoja akiwa anamsubiria kwa hamu kubwa sana akuchukua muda alifika na hapo alienda kuchukua TV kubwa ya flat ambayo ilikuwa ipo kwenye ukumbi wa wanafunzi na kuwekwa hapo mbele. Tunaomba utuwekee matukio ya jana hasasa juu gorofani kwenye kesi. Nadhani umesikia hata wewe tuone likwaje. Aliongea mwalimu wa nizamu ambapo msimamizi yule haraka sana alipoanza kwenye kompyuta ya shule na video ilianza kuonesha jinsi ilivyokuwa. Alianza kupandisha unisi na kwenda kupumzika ukionekana kujisomea na kuchora. Mara alikuja msichana yule na moja kwa moja akapitiliza kwenda kwenye kingo za gorofa wakionesha kabisa alikuwa anataka kujitupa na hapo ndipo aliponyanyuka Yunisi wakionesha kumsi msichana yule asije kabisa kujua maana maisha yana thamani sana kuliko kitu chochote kile na ilionesha jinsi gani Yunisi alivyombembeleza na mwisho hadi yule msichana anakubali na kujiachia huku akijiachia kwa kumkumbatia Yunisi na baadaye akionesha kupiga kile za kutaka kubakwa na zile wote jamani mmejionea kwa macho yenu je ni kweli Yunisi alikuwa anataka kumbaka au alikuwa anamsaidia maisha yake msichana huyo Akauliza mwalimu wa nizamu kwa wanafunzi huku mkuu wa shule alikuwa akiwa naibu kweli. Mwalimu tunaomba utusaidie. Yunisi atusamee maana tulimpa maneno mabaya kwa kumdharau sana. Hivyo atusamee maana tulikurupuka kusema ukweli. Waliongea wanafunzi wote. Sasa tunaomba msichana yule aliyekuwa ametaka kubakwa aje mbele hapa maana kuna maswali ambayo inatakiwa tumuulize asipo tujibu vizuri tunamfukuza shule. Aliongea mwalimu wa nizamu hapo yule binti alitoka huku akiwa anaonyesha jinsi gani alikuwa naibu kwa uongo alikuwa ameutangaza kumchafulia mwenzake. Mwalimu mimi naomba nisamehe tu kwa sababu ni kweli Unisi hakutaka kunibaka ila nilifanya vile kama nilivyoagiza Novato pamoja na kikosi chake bila hata kumsahau mkuu wa shule ambaye ndo alinisisitiza zaidi ili tu tumfukuzie shule ya Unisi na mimi sikuwa na jinsi nilikubali kwa sababu walinichimba mpora sana. Aliongea msichana yule kwa kujutia sana. Kwanza shule nzima ilishangaa kusikia kesi kama ile hadi mkuu wa shule anahusika hapo minongono ilianza chini kwa chini kabisa. Eh hey, binti kwa makina mdomo wako maana utakuponza. Kwa ukijua mimi lindi kwa nimehusika katika sakata hilo au kwa sababu uliona nipo upande wako jana sasa unaamua kunipa msara kabisa. Jiangalie nitakufukuza shule. Aliongea mkuu wa shule kwa kapaniki kweli kweli. Wanafunzi wote mliohusika katika jambo hili basi tambueni kwamba mmesimamishwa kwa muda wiki moja kupisha shule iwajadili kuwafukuza au kuwasamehe na mkuu wa shule tutadili naye wenyewe Yunisi upo huru kusoma Aliongea mwalimu wa nizamu kwa upole sana Baada ya saa Sinimwambia mama na baba kwamba huu ni mchezo ambao hata mtoto wenu kausika kuweza kumwadibia jina tu Mtoto watu hatimaye ukweli umefahamika mimi ndo nacho kiflaya tu zaidi Aliongea Manda huku tabasamu likiwa pana kweli mm. SMTani na kwambie Bonovato hebu tuambie vizuri bana. Shida nini mpaka mnamchukia mwenzenu kiasi hicho huko shuleni? Unajua sisi tunatumia gharama kiasi gani mpaka mnafanikiwa kusoma? Aliongea Bonovato kwa sauti ya chini ila yenye hasira sana. <sighs> Labda utuambie tu unamuonea hivyo dada yako ni maana ninachojua hata ufanye nini lazima ataolewa tu sasa na kushangaa sana unavyokuwa na wivu wa kishamba au kicho ni kwako tali uusha mwandae dada yako mwanaume nini? Aliongea Bonovato naye kukazia huku akimunga mkono mkewe. Mm, hata mimi nimeona ise. Ananionea wivu ila tambua mwenzako ndo nimependa sasa. Hata kama hana kitu ila ndo hivyo. Ndo wangu mimi jamani, mwanaume ambaye katulia kweli hana papara kipenzi changu. Natamani kila siku mimi naye. Aliongea Manda kwa kujiachia huku akiwa kama kasau fulani hivi. Na shindo kuvumilia tafadhali. Hebu naomba nikalale mimi jamani. Simpendi Yunis, nastamani au ishe mejangu. Sijui siji kama nitakuja kumkubali katika maisha yangu kapuku kama yule. Aliongea Novato bila hata kuficha kitu sasa. Zaidi aliamua kutumbua jibu sasa. Kwa Yunis mwenyewe kuna nini? Akaje pumzisha ana ili wala lile huko akiwaza mwendo wa maisha yake jinsi magumu anayokuwa anapitia. Kuna muda alikuwa anatamani kukata tamaa hata ila kikumbuka maneno ambayo aliwaidi wazazi wake kabla hawajafa ndio alizidi kumpatia nguvu ya kupambana ili afanikiwe kwa mbinu yote ile 
Siwezi kuvunja ahadi yangu, nitapigana mpaka pale nitakapokuwa nimekufa. Sasa hapo ndo nitaamini sasa mwenzenu. Nimemaliza mwendo. Ila kama nipo hai, basi tazisaka popote zilipo mpaka mwisho na mimi nitazipata tu. Aliongeoni si ukatulia sana. Ila alishtuliwa na mlango ambao uligongwa na hapo alinyanyuka kiuvivu sana na kwenda kufungua kwa kwa nakutana uso kwa uso na Amanda ambaye alikuwa kaacha tabasa mpana. Kwanza lidua kwa muda kidogo kwa kana mshangama na mtoto wa kike alikuwa kapendeza sana. Ngoja msikilizaji, hivi nimekwambia mtunzo wao simulizi ni nani? Oh, samani sana nisame. Mtunzo wao simulizi ni mnega mputa eh. Na yeye kusimulia director weni kutokea hapa simulizi Max. Na tuma una enjoy sana eh. Eh, basi kama umesikiliza mpaka hapa basi andika mtunzi mnega mputa kwenye comment hapo chini. Mimi nitajua kama umefika mpaka hapa na ulinisikiliza nchoko na kutambulisha mtunzi kwamba ni nani. Sawa, mimi usiniandike unanifahamu vizuri sana tuko pamoja hapa kila siku. Sawa. Asubuhi mchana na jioni na kuna kulita simulizi ndefu na fupi, mapigano, mapenzi, maisha na kila kitu. Kwa usiniandike. Andika tu mtunzi mniga mputa natajua kwamba wewe ulikuwa mmoja nami mpaka dakika hii hapa. Au sio bana. Hakisha mgonga like yako mapema sana. Umecomment, umelike, umeshare. Budana endelea. Unje tucheke maisha yanavyokuwa. Na huni walisema maisha mshikilizaji mambo yapo kwenye maisha yetu kila siku. Kwa endelea kujifunza ule na pesa na wewe usie na pesa usikate tamaa. Itone mshikaji wetu Yunis anatoboa vipi kwenye maisha? Ana imani kubwa sana. Na mimi naamini siku ile atoboa. Lakini simulizi yetu inaitwa Mimi sina bahati. Sina bahati mimi. Pengine hana bahati mpaka mwisho wa simulizi ndio tuangalie. Au kuna siku alipata bahati? Tutajua. Tunaendelea msikilizaji. Jamani unataka hata kunikaribisha ndani? Na mbona nishangaa kiasi hicho mpaka na naibu mwenzako jamani eh? Aliongea Amanda kwa sauti ya madeko sana. Hapo ndio Yunis akili inamjia kwamba anatakiwa kumwachia mgeni njia maana alikuwa kasema mlangoni. Da, nisamee jamani na wewe. Umezidi uzuri na umependeza sana mpaka mwenzako nimejisahau kabisa. Tafadhali ingia ndani mtoto wa kishwa. Aliongea Yunis huku naye kwa tabasamu kidogo. Toka bana, umeanza utani wako huko eh. Mimi sijapenda kabisa jamani. Mimi mbona kwa kawaida tu usinisifie sana mpaka eti nikavimba kichwa eh? Aliongea Amanda huko kitabasamu. Acha ni kusifia sasa hivi maana sio mpaka tunisubiri mpaka ufe. Kwa nini? Uko poa. Uko poa sana. Kweli kwenye pesa zao bana wana faidi sana mjue. Aliongea Yunis si uko akiwa anajikuta karupoka tu yani. Hmm, jamani. Kwa nini sema hivyo hata wewe una haki ya kupata ila ni ujasiri wako tu na maneno matamu ambayo yataweza kunivutia na kufanya mpaka ninase. Aliongea Amanda huko akiwa anaangalia chini kwa aibu sana. We, tanzi hapi mimi hata kukutongoza kama kukushika tu hapo naongopa. Kwanza ukana wewe hapa tu penyewe aise na jikaza sana muda wote unaanza sijui mimi ni mchafu au unanuka sio kunukia kama wewe. Aliongea Yunis si huko akiwa anakoje siri fulani hivi ila huko akiwa anakauoga kapo pia. Toka bana na ungo wako. Bana ni sema mimi ndo ambaye naogopa jamani mwenzako kukana mwanaume hapa. Nilipo na hofu sana sema ukinishika tu naweza hata kuniua na pressure. Hii yote ni kwa sababu nashindwa kujizuia na kuvumilia mwenzako na ku Alishindwa kuendelea kabisa kuongea Amanda akajificha kabisa na shuka usoni. Mbona sana ongea nusu nusu? Unashindwa kuvumilia nini? Hebu niambie basi bana mwenzako hapa nilipo na shauku kubwa sana ujue. Akaongea Yunisi kwa hamu kubwa. Hautajiongeza mwenye bana. Mimi nashindwa kabisa kuongea naona aibu lakini wewe si mwanaume. Fanya chochote kitakachofanya. Aliongea Amanda huko akijificha sana. Kwa novato na kikosi chake walikutana kujadili mambo maana waliona kabisa kimenuka sasa. Ah, na yona dalia sisi kufukuzwa shule ise. Tusipo kwa makini maana. Yunisi, anda kujifanya kutuzidi akili sana. Sindo hivyo watu na shindo akili nae kweli jamani. Akauliza na vato. Asamini na wazo. Kwa nitu si mtimbi tuko kwa nako kano wa uni wa mtani. Ilu wa mshikisha dabu. Uko sisi, tunaika mipango sawa ya shule. Au nyimna unaji. Akauliza kawuni. Hapo ndo upo kumunisha jisi gani situ levyo. Tena siyo nyumbani tuwala ugenini. Situ na tamba semu yote ile. Aliongea na vato. Ukuwa kiona matumaini makubwa sana, lazima watakuenda kukilokisha. Au makini natakiwa kwa kila jambo, tuchitu ka teleza tena kudondokea pua. Shio kitu mimi ndo staki kabisa ise. Aliongea ka unje kwa kumbusha wenzake. Nikulu mwengea jambo la mana sara ndugu yangu. Umefaja nitambue na kuelewa hutaki makosa kama ya shule. Aliongea na vato. Basi hakuna kuchelewesha muda. Nacho kitaka saivi ni kuondoka na hakuna mjala tena. Ka unje... Alisema na kuondoka huku akiwa na kuni lake mdogo mdogo kwenda alipo Yunis. Kwa Yunis mwenyewe sasa, stories kanoga sana mpaka ukajisahau uliwoga kila mmoja ukamtoka 
Walisogeleana sana kila mmoja alipotaka kuongea lazima amshike mwenzake mkono kwa kitabasamu ni moja kwa moja yani. Japo unaishi maisha ya chini lakini una furaha sana tofauti na nilivyokuwa nadhani kwamba fra ni kwa watu matajiri tu kumbe ni kwa wote bana. Aliongea manda kwa upole sauti laini kabisa. Hata mimi kipindi mdogo nilijua hivyo kutokana na familia yangu uh, niliona kila siku ugomvi baba na mama kila mmoja akimlalamikia mwenzake kwamba afanye kazi kuhudumia familia bali anafanya kazi kuhudumia tumbo lake tu. Hapo ndipo falakono ilikuwa ni mkubwa sana katika nyumba yetu. Hadi nilikuwa natamani nisirudi tena nyumbani. Kutokana sikupenda familia yangu kugombana kila siku. Ila siku nyingine akiamua kutufurahisha basi tambua kwamba tunafuraha haswa. Ila kadri nilivyokuwa nazidi kukua basi ndo nikaona tambua furaha sio mpaka wewe tajili. Bali ni wewe mwenyewe tu kulizika na ulicho nacho. Ukifurahia na kushukuru basi tambua tu kwamba utaishi kwa amani na upendo daima na sio kukata tamaa. Aliongea Yunisi kwa urefu kidogo ila ni maneno mengi sana ya busara. Jamani la Yunisi, wewe ni mwanaume wa tofauti sana. Mwenzako na voice ni kwa tafuta mtu kama wewe ambaye ana mawazo chanya hata hauna kitu ila nadhani kwamba nikikupatia mtaji wewe utafanikisha malengo yetu tu na kuwa watu wenye pesa nyingi sana na kujenga familia yenye upendo amani fra na kupenda sana mwanza kwa jamani aliongea Amanda ambaye hakutaka tena kulemba alifunguka moja kwa moja na kupenda pia kipenzi changu hakuna mwanaume ambaye ataweza kuchoboka kwa kwa hakika nitajivunia sana kukupata mwanamke kama wewe ambaye unapenda kunishauli vitu chanya moja kwa moja aliongea unisa kumkumbatia huku mtoto wa kike alikuwa anajiachia kabisa na alisogeza kabisa mdomo wake na kutaka kupata denda ila Yunis alimzoea Tulia usiwe na haraka wala papala. Mimi ni wako tu. Eh mama. Mimi ni njiwa nilio nasa mtekoni kwako. Kwa nini ulianikishia namna hiyo? Kwa na subira kidogo. Aliongea unisi kwa sauti ya chini kama anamnogoneza hivi. Ila yenye kishindo kweli kweli tena kizito. Na kabla Amanda hajaongea chochote kile wala kujibu alishitoliwa na mlango ambao uligongo kwa nguvu kweli kweli. Huko kila mmoja akimwachia mwenzie na macho kodo mlangoni. Atakuwa na nimbona sasa yuko ni mimi labda ningesema kwamba mwenye nyumba au wazazi wako jamani nimekwisha mimi kama ndo wenyewe jirani ni usuka kabisa ise. Aliongea Yunisi kwa siwasi na hofu kubwa sana kimtawala. Hebu tulia na chaplesha bana. Hakuna kitu kama hicho na kama ni kweli basi leo ndo nitakuonesha upendo wangu kwako upo kiasi gani. Mwenye nikafunga mlango. Tena ondoa shaka kabisa upo na mwanamke wa ndoto zako hapa. Aliongea Amanda kwa kujiamini sana ambapo alienda blangoni na kufungua Ahmadi uso kwa uso. Alikutana kaka yake Novato ambaye naye alitoa macho kwa mshangao kila mmoja alibaki kumshangaa mwenzake sana. Umefuata nini huko na umeanza kujihusisha na mapenzi na mpumbavu kama huyu si ndio? Akauliza Novato kwa sauti ya ukali ambayo hata ya ya Yunis mwenyewe alikuwa amesikia na mwalimu wake akajisemea, "Tu ese" Na sasa mlasio mrefu kitanuka hapa sijui nitafanya nini mimi mtoto wa mbwa. Nikimbia kupiga dilishani au ila nitakuwa nimeonesha udhaifu mkubwa sana. Hato kuja kuniamini tena Amanda. Nifanye nini sasa hapa? Mwenye nitulie nione ili vagi mpaka mwisho. Alikuwa anajiwazia mwenyewe Yunisi kwa kujiuliza maswali na kujijibu mwenyewe kabisa. Akaendelea kusikiza mlangoni. Kwani nikijisha na mapenzi labda wewe kipi ambacho kinachokuumiza? Niambie maana una adabu kabisa unaniwekea wivu hadi mimi dadako alafu nani ambaye alisema kwamba unipangie mwanaume kutoka naye aliongea Amanda huku akiwa anaonesha na ikachukia sana sasa nadhani umeanza kuonja utamu na umekunogea unaona kila mtu ni, ni mjinga na wakubishana naye tu si ndio uogopi chochote kwani huko shuleni unakosoma au kuona wanaume au ulikuwa hutaongozi mpaka unakuja kwa mbwa kama huyu ambaye Hajulikani mbele na nyuma wapi unataka kunipa wajomba ambao hawaeleweki majambazi si ndio leo na kuonya iwe mwanzo na mwisho kukukuta hapa ila nikija kukuta tena tambua kwamba nitakachomfanyia huyu boya wako huyu hamtakuja kunisahau maisha ni mwenu pumbavu nyenye aliongea na vato kujicho katitoa kwa hasira hadi mishipa ilimtoka kama ujuavyo mitaani umbea watu walikuwa pejezana tayari kusikiliza nini ambacho kinachoendelea Labda ni kupe siri moja kangu mpendwa. Ukija kumgusa mwanaume huyu ni kama umemchezea sima masharubu yake. Kitakacho kupata siri yako. Na si tojari kama wewe ni kaka, tena nitafumba macho. Nadhani utakuwa unaelewa mpaka hapo sijui. Sasa kwa makini na mdomo ulipoza mwili na kichwa. 
Aliongea manda kukujiamini sana hadi novato mwenyewe. Alishangaa ndani huni si yeye aliacha tabasamu tu. Maana aliona kama vile kapata mkombozi. Do kumbe demu hiyo ndo jeuri na kiburi kiasi cha ise. Nadhani hatari sana kwanza alijamini kinoma na furahi kuwa naye katika mahusiano na mpenda sana. Aliongea huni sina moyo wake. Taka tuondoke hapa naona disco tayari kashaingia Masai. Hapa ni kusepa tusi tukaleta majanga mengine bure. Akaongea kaunje uko kana mshika mkono na watu ambaye alionekana ukasirika sana na atafanya jambo baya muda wote ule. Naona wewe usirudi nyumbani ila ukirudi nitakuonesha na utakipata kitu unachokitaka. Aliongea na watu kwa kiondoka na Amanda alifunga mlango na kurudi ndani ambapo alimkuta Yunis Katolia tu kiuzoni sana. Kwa na amani ilisora niache mimi. Takuonesha mchezo unavyochezwa kwa sababu huyu kaka bila kuwa mkali kidogo anaweza kukupanda kichwani. Na leo anataka kuja kwa kukufanya vurugu ila kashindwa baada ya kuona mimi kwa makini sana ujue. Aliongea Amanda huko akiwa tayari kaka kwenye godoro na kumkumbatia Yunis. Usijali. Ila hata niwe mnyonge vipi ila siwezi kushindwa kupambana na mwanaume mwenzangu. Na hapo ndipo utakapokuja kuyo upande wangu wa pili mimi nani. Aliongea Yunis kwa upole. Okay sawa. Ngoja basi niende nyumbani kesho nitakuja hivyo. Ondoa shaka na ujiamini sasa hivi mimi ni wako eh. Aliongea Amanda na kumpiga busi na kuondoka zake akimwacha Yunis akiwa anamsindikiza kwa macho kumuona akijisemea. Siamini kama ndo mimi ambaye namiliki pisi kali kama yeye si jamani. Kumbe hata sisi tunaweza kumiliki wanawake wazuri la tu ni kujiamini kwetu ndio chanzo kigundua hicho. Aliwaza Yunis. Nyumbani sasa wakina Amanda. Amanda alifika alikuta tayari Novato kafika tena yuko na wazazi wake wote ni kama walikuwa kimsubiria kwa hamu kubwa sana. Kama uje sema chote kile au kukaa naomba utuambie umetoka wapi na kwa nani na ulikuwa unafanya nini. Aliuliza baba Novato kama kwa ukari kidogo hivi. Kwa nini niaga na kwenda wapi wazazi wangu? Alafu mkae mkijua mimi sio mtoto tena wa kunichunga kama kuku. Useme labda tukomba nimeingia tayari kwenye banda hivyo inapokuwa natoka ni wage kila muda. Hivyo siwezi kusema kwa kweli. Aliongea Amanda huko kionesha bado kama ana asira kidogo. Naona sasa umekuwa mpaka heshima unakosa mbele yetu. Huyo mwanaume ndo ambaye kuchanganya kiasi hicho binti yangu. Tambua hapa unaongea na babako na mamako, jaribu kuweza ku control hasira zako eh. na mdomo wako utakuponza shauri yako. Aliongea mama Novato na kutulia naye hakutaka hata kuonesha yuko upande wa nani. Ni muda sana mwana wa Dingo toka alivokutana na chokola yule, niliwaambia kabisa mapema sana kwamba hafai ila hamkutaka kunisikia. Sasa mmejionea wenyewe kwa macho yenu wenyewe na masikio yenu yamesikia kwamba tunampoteza dada yangu muda sio mrefu. Akaongea na watu wakijifanya kwamba ni mwema kweli. Unajua katika maisha yangu yote hakuna kitu ambacho niliongea au nikawaomba na mkanisikiliza yani mambo yangu binafsi zaidi ya shuleni tu ndo hata siombi mnanipa tu ila nataka kuambia kitu kimoja naomba mnikubalie ile jambo langu nataka sasa kuchagua mwanaume nimpendae na tafadhali sana msije mkalichagulia maana si nitaweza kuvumilia zaidi ya kuondoka tu nyumbani na kwenda kuishi nayo huko aliongea manda huku machozi yake yanamtoka kabisa <laughs> kweli nimeamini jamani kupenda kubaya sasa enleo hii wewe ndo ambaye wa kutoa chozi na wakati unajifanyaga nunda kweli kweli hatimaye umepatikana mpumbavu wewe. Aliongea bado vato kwa kicheka kwa uchungu na kuondoka zake. <laughs> Siku nyingine tena. Leo siendi shule. Nifanye biashara kwanza nipate pesa za kutumia maana nimeishiwa kabisa. Alijisemea mwenye Yunis ambaye alijiandaa vizuri na kutaka kutoka ambapo alikutana na vipingamizi kwa sababu ile anafungua mlango wake tu atoke na Amanda alikuwa amefika tena alilegalika ni mtu mwenye mawazo sana. Anahitaji msaada kwake. Um, naomba usiondoke sipo sawa kabisa nahitaji kampani yako maana nyumbani nimeshindwa hata kukaa kwa sababu nahisi kabisa nitachanganyikiwa mwenza kwa jamani aliongea Amanda kama anataka kulia Abeuni alifungua mlango na waliingia ndani huku mtoto wa kike akijiboga kwenye godoro kabisa du unaonekana kweli kuna kitu ambacho kinakusumbua lakini mwenzako nilikuwa nataka kutoka nikasake chochote kitu maana si unatambua kwamba sina kazi maalum na pesa sina hapa nilipo lakini sio mbaki penzi wewe jipumzishe mimi nikasake chakula na pesa kidogo Aliongea Yunis kwa upole huko kana mshika shika nywele. Hapana, sitamani uniache hapa kama pesa fungua pochi yangu hapo chukua ambayo unaitaka wala tena usiwaze ukiona kwamba haitoshi na mbia tu. Eh? Aliongea Amanda huko akiwa anamaanisha kweli. Hmm, hapana. Kwa tu sijafunzwa hivyo. Niliambiwa kwamba mwanamke ndo anatakiwa kuomba pesa kwangu. Ila sio mimi nichukue pesa za mwanamke. Ni haibu sana naona mimi. 
Aliongea yule si huko akiwa anamaanisha kweli. Acha ujinga na ushamba wako. Mimi ni wako. Kwa hiyo kama una harafu mimi ni nacho. Nishindwa kukupa. Hebu chukua kingine. Buni biashara ambayo itatoa kimaisha. Mimi nyumbani na hama kabisa kwa sababu najua hatutaka nifunge ndoa na wewe. Hivyo kufukuzwa lazima na kingine lazima benki zangu watazifungia. Acha nichukue sasa hivi pesa ya mtaji. Niambie unataka shilingi ngapi tuanze maisha yetu. Sitaona aibu mimi kufanya biashara. Aliongea maana. Mm. Bora mtiani ila kwa sababu umesema tu taanza maisha yetu naomba tuchukue milioni nne mbili tutanua pikipiki na kumpa mtu ambaye atapiga boda boda na kutuletea pesa jo na hii milioni mbili iliyobaki tutalipa kwanza kodi ya mwaka hapa na kununua kitana vitu vidogo vya ndani itakatika milioni na hii milioni moja itakayobaki tunaenda kufungua pale mgawa stand palipo changamka wewe utakuwa nimemalishi na mimi nitakuwa mbalishi hapo tutaanza maisha yetu nadhani utakuwa umenielewa hadi hapo sio Aliongea Eunice na kuchanganua vizuri sana ile pesa mpaka Amanda kafurahi sana. Ndio maana nilikupenda wewe mwanaume. Mwenye akili sana ya maisha. Sasa mimi nachukua milioni sita ili mgao wetu uwe mkubwa na pale tutakapo kwa tumepanga chumba cha biashara na hapo tulipe kodi ya mwaka. Kisha nadhani tutaongezea mtaji uwe mkubwa. Ni mawazo kidogo tu nimeongeza kipenzi changu. Aliongea Amanda huko akiwa nafurahi sana kuliko mwanzo. Na hapo ndipo nilipoamini kwamba ukioa kuna raha yake ise. Unajua nilikuwa nimesahau kabisa kwamba na chumba cha biashara tulipe mwaka lakini kipenzi umenikumbusha nimekufanya biashara na imani kwamba nitafanikiwa tu Aliongea Yunisi Sasa nichogundua kingine amani ya moyo wangu ipo kwako Nilikuja na mawazo ila sasa hivi naona kabisa akili yangu ipo safi sana Sina tena mawazo na furaha tele hakika wewe ni wangu kipenzi kipenzi cha mimi nakupenda sana HB wangu Aliongea Amanda na kumkumbatia huko akiwa nampa buso zito kweli ndio taratibu si unajua tena mwenzako ni na muda mrefu kweli sijafanya mapenzi tashindwa kujizuia na tajikuta tukiwa tuna haribu mambo hapa aliongea yuni siku akiwa anampima kwanza Amanda mimi ni wako kwa nini sawa na wasiwasi hakikisha ukitaka kunipa nipe penzi lako mwenyewe na hamu na wewe sihitaji tena kuvumilia na kuteseka na kupenda sana aliongea kwa hisia sana Amanda na kujikuta akiwa anazama kwenye penzi zito kweli hapo hapo mabusu mengi na kumpatia kuzidi Kwa mama na baba sasa wa Amanda. Nadhani sasa imeisha. Hakuwa tena kumzia binti yetu. Kapere tena kazama kwa miguu yote. Tunataka kumpa baraka zote akaanze maisha yake na mchumba wake. Aliongea mama na watu kwa utulivu sana. Lakini tambua kitu kimoja cha kwamba huyo mchumba wake mbona mimi simjui na hajawahi hata siku moja kuja kujitambulisha si zana huyo. Kwanza anatuonaje labda ni kweli kwamba hata mimi mwenyewe nampenda kijana yule kutokana na akili na plani za maisha na hivi kasoma nikimweka kwenye kampuni yangu nitafanikiwa sana ila tatizo za rona nionyesha bana aliongea bwana Vato kwa kuto kupenda kuona yule si hataki kuja kujitambulisha lakini mimi wangu najua kwamba wewe ndo una haraka sana mbona mapenzi yao hayana hata miezi minne lakini unataka aje kujitambulisha labda nikwambie kitu kila mmoja bado anamsoma mwenzake hivyo tulia tu kwanza acha papana watakuja tu akaongea bwana Vato kwa kumtuliza mumewe sawa ngoja tutaona Nikiona muda unazidi kwenda tambua kwamba nitakuja kumfukuza hapa mwanao na huyo mpenzi wake shauri yake. Akaongea baba Novato. Kwa Novato sasa, akiona marafiki zake kwa mganga kutafuta dawa. Na kupatia dawa kwa makini sana maana kama ulivyosema matatizo yako kuanzia leo babako atakuwa yuko chini yako kila utakachomwambia basi tambua atakusikiliza kwa chote kile unachokitaka. Aliongea mganga Ah, niomba niwatengenishe mdogo wangu na yule tapedi mkubwa. Vipi? Mbona sasa hujanipa dawa yao na wao? Akauliza Novato. <laughs> Nisha kuambia kwamba kijana ni ngumu sana kwa kuwatenganisha watu wale kutokana na nyota zao wote wawili ni kali sana. Hutaweza kabisa ila tutawatenganisha kupitia baba yako maana ukimwamlisha chote kile atakubali hivyo yeye bado atamkataa mchumba na hapo ndipo utakuwa ni mwanzo na mwisho wa kuachana. Nadhani kwamba utakuwa umeelewa sasa hapo eh? <laughs> Aliongea mganga na aliwafungashia madawa mengi kidogo huku akiwa na wapo masharti ya kutosha walilipa pesa na kuondoka zao. Njiani sasa walianza kupiga story. Na sasa muda umefika kuanza kufurahia maisha yako ndogo. Utachukua mali zote mdogo mdogo na hakuna mpata kupangia. <laughs> Aliongea kunjo kwa furaha sana. Tena unasema kwa hilo, hakuna shida. Si ni matajiri watarajiwa. <laughs> Siamini kabisa kama na kwenda kuwa juu ya baba baada ya kumsikiliza yeye ila yeye tutakuwa nisikiliza mimi sasa. Safi sana. Aliongea na Vato ilikuwa ni furaha kwake ambapo walifanikiwa kufika nyumbani kila mmoja alienda kwao 
na Novato yeye alienda huko akiwa na dawa zake ambapo alianza kuzimwaga huko akiwa makini sana. Asije kujulikana maana aliona itakuwa ni maratizo. Alizimwaga zile dawa kwa kiwa makini sana na alipomaliza tu basi moja kwa moja alijua mchezo umekwisha. Tabasamu pana alikuwa nalo usoni, moyoni furaha kubwa sana ilikuwa nayo pia. Sasa na kuenda kuzamisha meli kubwa ambayo haitakiwi hata mtu mmoja kutoka huko ndani wote wafie. Mali sasa ni zangu mimi. Maana watakuwa kwa chini yangu. Aliongea na Vato huko kama akiwa anatunga shairi vile. Ni mimi tumbo nyenye akili nyingi katika familia hii siwezi kabisa kuzidiwa na mtoto wa kike hata siku moja na haiji kutokea pupavu. <laughs> Aliongea kwa kwa na cheka Novato muda huo yupo chumba ni kwake tayari. Kwa Amanda, hatimaye sasa na mimi jamani nimefanikiwa. Ilikuwa ndoto yangu kupata penzi kwa mwanamke nimpendaye na kupenda sana Amanda. Usije kuniacha mwenzako huku ukiwa umenoesha penzi lako. Aliongea kwa kutulia sana Eunice ambaye alikuwa kumkupatia Amanda. Mimi tena siwezi kufanya hivyo. Nimezama mazima kwenye penzi. Nimejikuta nikiwa nimeingia miguu yote hata sielewi wala kutambua kwa nini nimeingia vibaya hivi lakini. Natamani hata leo hii tufunge ndoa ili nisiondoke tafadhali fanya mpango uje nyumbani kujitambulisha na tuwe huru kuweza kufanya mapenzi yetu na familia bora tupate. Aliongea Amanda kwa upole sana kama alikuwa anaongeza fulani hivi. Tatizo uoga nao jamani unafikiri kwamba nikifika kwenu nitasemaje maana ujasiri nao unahitajika ujue kama unavyotambua sina baba sina mama mjomba babu shangazi au ni kwamba ni ngumu sana kwangu ila nitajitahidi tu maana nimependa mimi aliongea wini siku akiwa mnyonge sana kwanza leo sikutisha jamii nikipenzi changu tena uje mwenyewe na mimi nimekwambia mapema tu nipo tahadi kwa chote kila na lote ile watake wasitake mimi nitakuja kuishi kwako ndio imeisha hivyo wewe ujue hivyo. Aliongea Amanda na kumpa ujasiri zaidi Yunisi ambaye alitabasamu. Basi mimi kesho nitakuja. Wewe ukawaambie na utaona maajabu yangu. Najua kwamba kwenye nia pana njia tu. Tafanikiwa tu. Aliongea Yunisi na yeye akiwa na ujasiri sana. Baada ya masaa kadhaa. Usiku katika familia sasa akina Novato wakiwa mezani wote wanapata chakula baba na mama mimi kuna jambo nataka kuambia aliongea Amanda kwa upole kukatulia kidogo ongea tunakusikiliza wewe hapa akaongea bado bado kesho kama mtu jali msiende kazini mchumba wangu anakuja kuchitambulisha kwenu aliongea Amanda huko akiwa ni mpole kidogo mm. usiku tulileo nyenga wako tafadhali unajua kabisa hapa hapati kitu hivyo kuwa makini na mchumba ambaye unamleta hapa aliongea na vitu kwa kuchochea Nadhani haya mengine kaka hayakuhusu subiri tu mtu aje umuone ndio uanze kujaja alafu hakuna mtu ambaye anapangiwa amlete ndani umdani. Aliongea Mando akiwa ametulia sana. Ni kweli kabisa kesho tunamsubiri asubuhi hivyo mwambie kabisa asije akatukalisha hapa kazini tusiende. Alafu Alafu ajitambue tutakosana. Aliongea bado watu wakati mmepo kimya tu katulia tunamsikiliza. Sawa baba nimekuelewa. Natumai kwamba hawezi kutuangusha lazima aje maana ananipenda na mimi nampenda. Kifupi ni kwamba tunapenda na sana. Aliongea Mando huko akiwa na furaha. Nadhani anaicheka mwisho tutacheka zaidi. Kwa makini tu sije kulia baadaye bure. Akaongea Novato na kuondoka zake. Asubuhi mida saa nne ambapo sasa wazazi walikuwa wametulia sebleni kumsubiri mgeni kwa hamu kubwa sana. Na kweli haikupita muda alifika Yunis huko leo akiwa kapendesa sana tofauti na siku zote ila mzee alimwangalia juu mpaka chini kisha katolia mama ndo kabisa aligeukea pembeni ili asimwangalie Yunisi alijisikia vibaya ila alitulia tu na kutoa salamu kwa heshima japo kishingo upande wakaitikia maana Amanda mwenyewe naye alikuwa pale nadhani ungeongea kijana si unajua shughuli ni nyingi sana nini kilichokuleta hapa tutambue akaongea bano vato kwa sura kukaza sana Nilikuwa nitaji luksa yako mzee kama uto jari niweze kufunga ndoa mimi pamoja na binti yako Amanda ana tunapendana sana. Hivyo tuliona kwa nini kila siku kujificha ficha tu leo ni bora nije kwa kwa hapa unitambue na unipe luksa yako niweze kufunga naye ndoa tujenge familia. Aliongea Yunis huko akiwa anakosea kosea tu hata kujieleza tu hiyo yote ilikuwa ni kwa sababu ya uoga aliokuwa nao. <laughs> Sio kama nakuchika kijana ila nimefurahi kusikia maneno yako ambapo hata kujileza tunashindwa. Je, ndo utaweza kumtuza binti yangu weka puku? Unaonesha maisha yako ni magumu sana, istoshe. Unakuja kutushangaza hata nguo hizo vya binti yangu ndo kakunulia. 
kwa mimi sipo tayari kabisa kuna hadhi ya kumwa binti yangu wewe aliongea bano vato kaweka uso wa mbuzi lakini baba jamani ndio niku ni kateri kiasi hichi wewe mwenyewe ulishauli mpenzi wangu aje lakini bado unamtimua uone kama unaniumiza binti yako nimependa mtoto wenu siwezi kuishi bila mwanaume huyu mimi aliongea manda huko akiwa analia kile mpumbavu mkubwa wewe unafikiri ndio kile mchunguzo sieti unatakiwa kwanza kupata mwanaume wa hadhi ya familia yako eh je nitawalika marafiki zangu ikiwa utaolewa na mwanaume ambaye asiyemiliki hata 2020 ndani kwake ya akiba kama dharura yote ikitokea nikwambie na unisikilize kwa umakini wewe na hiki mwanaume chako nikija kukusikia kama mna mahusiano tena basi tambua kijana nitakuja kukuua mchana kwa upe nitakuwa sina huruma na siwezi kabisa kupata wajukuu kutoka kwako maana watakuwa ni wajinga wajinga tu aliongea kwa sita sana Bonovato hadi mate mdomoni akawa anamtoka mume wangu mpunguza hasira jamani eh manapo ulipo unajua kabisa fika kuwa binadamu wenzako ambao nao husikia uchungu na mateso kwa masimango yako na imani hata wewe hukuzaliwa na pesa ila ulitafuta na umezipata punguza kula maneno ni wewe ambaye nakukumbuka ulisema kwamba hutoangalia pesa bali upendo na furaha kwa binti yako akipata basi unamtosha kama misingi ya kuanzia maisha utawapatia leo naona kama vile umegeuka kafla sikuelewa kabisa ujue aliongea manovato kwa utulivu na busala baada ya ukimia muda mwingi tafsiri mke wangu tunaweza kukosana na ukaniona ni mbaya bule sasa hivi nimesema kwamba hakuna ndoa kati ya kijana huyu na binti yangu nimemaliza na aondoke sasa hivi maana nikitoka ataona mbaya shauri yako aliongea manovato na kuingia ndani jamani embo acha niende labda manda akupasa kwa mke wangu ila mimi ndo nilikuwa na force tu kunganiza jamani Alongea unisi kwa kanaondoka kwa unyonge sana. Hapana mama. Mimi siwezi kuishi bila mwanaume na mpenda. Nitamfuata huko huko atakapoenda. Mtake mstake. Aliongea Amanda na kwenda zake chumbani kwake. Kwa Novato sasa. Kaka yule mganga kiboko bana. Atimeni tufadikisha nyumbani Unice kakataliwa na kafukuzwa kama mbwa. Yaani hapa nilipo nina raha jamani. Hebu tuneni tukapige maji sasa. Aliongea Novato kwa furaha kubwa aliyokuwa nayo moyoni mwake. Nilikwambia mimi yule mzee ni hatari sasa mali zenu nadhani kwamba zitakuwa ziko chini yako muda mrefu. Ukimwambia tu babako atakukuta kabisiwa. Aliongea kaunje kwa kumsupport. Kwa sababu nafikiri kwamba nina haraka tena wala pressure bana. Sina kabisa bana. Najua nimeshamtia kwenye himaya yangu. Mambo ni safi, nitakula maisha itakavyo kwa uhuru sasa. <laughs> Aliongea Novato kwa furaha sana huku akicheka. Kwa Yunisi Litambua hata huli mtoto maskini mimi nikakubalika haiwezekani hata siku moja lakini sawa sikupenda kuishi hivi mimi Machungu niliyopata kule yamenipa nguvu ya kutafuta pesa katika maisha yangu nimeamini kwamba kuna familia ambayo inataka binti yao olewe na maskini mpumbavu kama mimi ila wajue pensi la kweli halitakufa kamwe kama ananipenda basi imani yangu kwake ni kubwa sana na nitafanikiwa kuwa naye tu yeye ni wangu ila sio kama bidika kama kinyonga wanawake na kunisahau mimi tena ila sio mbaya mbona nimezoea mimi kuumia tu alizidi kuwaza sana Yunisi alijiuliza maswali na kujibu ya mwenyewe kabla na watu sasa hakuna jitu na mimi kuendelea kumsubiri au kuomba ushauri wenu maana wazazi wangu hamna msaada kwangu asanteni sana kwa kila kitu acha mimi niende huko huko kwa mwanaume ndiye mpenda sitojali maisha yake bali Ntampenda jinsi alivyo tena kwa upendo wa dhati. Cha pili sijazaliwa na mali ila nimezikuta sasa kwa nini nianze kuangaika sehemu ambayo sipendwe na sisikilizwe. Aliongea kwa uchungu sana Amanda huko akiwa anafungasha kila kitu. Jamani mtoto wewe, mbona unataka kutupa pressure wazazi wako sasa unaenda kuishi katika mazingira machafu na magumu kisa tu eti mapenzi? Jamani hebu usifanye hivyo kuwa na subira basi nitaongea na babako na tutajua cha kufanya. Hebu nampa binti yangu. Hebu usiondoke bwana. Oto wenye mpo wawili tu kama macho ukiondoka mmoja uone kama nitabaki na mmoja tu ambapo nitakuwa ni chongo sasa nimebaki na jicho moja aliongea manovato kwa upole na ukarimu huko akiwa anambembeleza bintie kabla Amanda ajaongea chote alidakia baba mtu hakuna kubembeleza ujinga nachotaka mtoto ambaye hasikilizi wazazi wake aondoke mbona anakuwa hana faida tena mpumbavu na mjinga kama huyo na kitakacho kwenda kumtokea huko basi asirudi na sisi tumekata tamaa naye kwamba hatuna binti kama yeye. Aliongea bano vato huko akiwa anamaanisha kweli. Okay sawa, mimi nipo tali kama lana inaingiaga hivi sawa. Labda mimi itanipata lakini siwezi kuachilia msimamo wangu. Safari imejiva kwa mwanaume naye mpenda. 
Asitendi kwa kila kitu maana siwezi kuwasahau katika maisha yangu. Mnisaidia sana tangu nikawa mtoto mpaka sasa hivi nimekuwa. Aliongea Amanda kwa kiondoka zake kweli akiacha nyumbani ugovi wa baba na mama. Um, kweli sasa leo ndo nimeamini maneno ya watu kwamba baba siku zote hawanaga uchungu na watoto kama mama maana una kazi ya kumongelea ujinga tu binti yangu. Nizani kwamba mwanaume wewe unabusa lakini ndo zero kabisa. Aliongea huku akiwa amechukia na kukasirika sana mambo bado. Naona sasa mwanamke wewe tumeanza kufunjia na heshima, si ndio? Au ni kutandike makofi ndo useme vizuri ni binti yetu wote ila anapokosea lazima ashikishwe adabu na siku nyingine heshima ifuate mkondo wake mjinga wewe. Aliongea baba Novato, "Wewe uje kunigusa siku moja ndo utajua mimi ni nani." Maana inaonekanika wanawake mnatuzarau sana na kutuonea. Aliongea Manovato kwa kionesha kabisa damu imemchemka na ataumiza mtu hata kwa chochote. Alichokifanya Manovato ni kuondoka zake ili kuepusha ugomvi usio kuwa na maana yote ile. Yaani wanaume wengine bwana ni useless kabisa. Hana akili. Anajifikiria yeye tu na sio wote familia yake. Yaani haijali kabisa. Ah. Wagona ni uzi sana mimi. Aliongea Manovato kwa hasira kweli kweli. Kwa hiyo ni sasa. He mama, umekuja mazima asa utaki utani tena maana si kutegemea kabisa kama utajip, utajipanga namna hii eti na mabegi nyumbani umefukuzwa au mbona nitisha? Aliongea Eunice kwa upole kwa kana mpokea vitu na kuingiza ndani. Hapana, sijafukuzwa ila nikatazwa kuja kwako na mimi siwezi hivyo. Nimeondoka zangu tuna kila kitu changu tuji kuanza maisha yetu tu. Na kama utojali, sitaki kuchukua hata mia yao katika kaunti ya benki maana nimeacha kadi yangu ndani tuanze maisha yetu sisi wenyewe na imani kwamba tutafanikiwa. Aliongea Amanda huku akiwa anamaanisha kweli du aise kweli unanipenda sasa. Na mimi sinabudi kuanza kuangaika acha nisipumzike. Nataka kuingia kijueni wala wata nikasukume matoroli tu kwa hata sokoni kwa nipate pesa. Aliongea yuni siku akiwa anaonesha alikuwa na furaha tu. Ndio maana nakupenda maana natambua kwamba ni mwanaume wa shock. Ushindi na chote kile ukitafuta utapata hakuna ukatatama. Aliongea Amanda na kumkumbatia Yunisi na busu zito alimpatia. Na kupenda pia kipenzi changu. Mwanamke wa maisha yangu. Hakika nafurahia sana kuwa naye mwanamke lakini ambaye unajari upendo sana. Na thamani ya mapenzi kuliko pesa. Basi sasa na mimi siwezi kukuangusha tena. Tapambana kuhakikisha kile ambacho unakitaka unakipata kwa wakati lazima jasho linitoke mtoto wa kiume aliongea Eunice basi kafanya kazi na mimi na kuandalia chakula hapa kipenzi changu aliongea Amanda kwa sauti tamu sana Eunice hakutaka kusubiri zaidi ya kwenda kupambania kombe kwa kujituma mitaani ambapo alipofika yeye hakuchagua kazi zaidi ya kuhakikisha pesa ina, ina, anaikamata hakuwa naibu kwa mtu yoyote ule aliomba kazi na alipopewa nafasi na yeye anafanya kweli na sio kutania au nini Kwa Novato sasa. Oya, hivi mnajua boy yule bado analeta matatizo makubwa sana katika familia yangu mpaka sasa hivi. Navyokuwa naongea, mama na baba tali hawaelewani pia. Dada katoroka nyumbani na na kwenda na mpo yule. Nyumbani amani hakuna tena. Yaani si nita mfanye kitu gani kanivurugia familia ujue. Aliongea Novato kwa hisia kwa kukasirika sana. Tutisha kwambia bigi kwamba yule dogo tunatakiwa kuua kabisa ila huruma zangu za kutesa sasa hivi. Pesa unazo kila kitu kina kipata leo. Kwa familia yenu inaumizwa na mpumbavu kama yule ambaye hana kitu anachoingia kile shule. Na sasa hivi hasomi kwa sababu maisha yamemshika babaya sana. Aliongea kaunje ambaye ndio alikuwa ni chawa mkuu. Asinahitaji wiki hapa tumchunguze na kumkodia vijana ambao wataenda kumua kabisa na sio kucheza maana. Inauma sana familia yangu jinsi ambavyo ilivyo nitahakikisha kwamba kuna kitu kinachoadibika kabisa. Aliongea na watu kwa kujiamini sana. Basi siogope maana vijana tunao ila na sisi pia tutaingilia kati swala hili na mambo yatajipa tu kila kitu kinahitaji kujituma. Aliongea Kaunje. Baada ya wiki kupita sasa. Hapana, nimechoka kuishi bila kumjulia mwanangu hali. Na sijui anaishi vipi huko alipo maana. Hana hata pesa. Nimechunguza akaunti yake nikidhani kwamba anachukua pesa lakini hapana. Asa, unafikiri kwamba anaishi vipi huko alipo na wewe mwanaume? Umenyamaza kimya tu kila mala unamuasa na mvato tu mtoto wako pendwa bila kujali binti yetu ah sijui sijui tuwe baba wa gani ambaye anashindwa kuelewa kabisa 
Aliongea maneno vato wakaonyesha sasa kumkumbuka mwanaye. Sasa wewe ni namba hicho kinachokuumiza kichwa. Kama mtoto kaamua kutafuta maisha yake mwenyewe, hataki kusikiliza wazazi wake. Acha dunia imfunze kidogo na zani kwamba heshima itakuepo na kingine yule si anajifanya kwamba penda penda. Yaani anapenda mwanaume kuliko wazazi wake ambao ndo ambao wamemzaa. Acha akipandisha mtima kuni kwa alipo sina mpango naye mimi. Aliongea bwana Vato kwa kiwa naonesha hajari chochote kile. Salimu kwa mimi wangu. Tusiongee sana vichwa vitauma bana. Aliongea bwana Vato huko kimoyo moyo anajisemea. Siwezi kuwa mjinga maana uchungu wa mtoto na ujua mimi na kingine hapa ni kama nampigia mbuzi gita. Haileo chochote kile. Kesho nitakwenda kumtafuta na nitajua nini cha kufanya. Siwezi kumwacha mwanangu aishi maisha ambayo haeleweki. Aliongea bwana Vato na moyo wake. Kwa Amanda na Yunisi. Nimekana kufikiria kwa umakini mkubwa sana nicho gundua mpenzi wangu baba wanangu. Shuleni unaitajika kwa sababu usimkati tamaa mbae mtu alijitolea kuweza kukusomesha kwa gharama kubwa sana. Arafu usomi. Itakuwa sio vizuri. Ludi shule na badai utakafu kumerudi ndo utafanya kazi na kuomba sana. Hariongea Amanda kwa upole sana na kumshauri kipenzi chake. Luu. Lakini mke wangu sebora ni ache kabisa tu ili tupambane na maisha maana. Nikirudi shule ni jioni. Nikirudi nitakuwa napata pesa ya kula na sio ya kufanyia malengo ili tuweze kupata mtaji wa kuweza kuanzisha biashara yetu. Aliongea yule siko upone na tulivu sana. Hapana. Maisha tusiende kasi sana. Weka maliza masomo kwanza kama mimi usiniwaze kabisa maana nipo na nimejaa tele hapa katika nyumba yako. Hivyo soma kwa umakini na utafanikiwa. Aliongea Amanda kwa upone sana. Yule si hakutaka maneno tena zaidi ya kuondoka zake tu mdogo mdogo huko akiwa mvivu sana kwenda shule ila aliamua kwenda kwa sababu ya mwanamke ampendaye alifika shuleni huko na wenzake wenzake wakifurahia ujio wake maana waliona kama vile mkombozi kafika shuleni kwao kulikuwa kuna vitu vingi sana walikuwa na vikosa kwa sababu yunisi alikuwa ni kijana asiyokuwa na hiari na mtu kwa sababu alipenda kufundisha wenzake na kuelimisha pale unapokuwa nakosea Nyumbani alipo Amanda. Haikupita muda sana tangu aondoke Yunis mlango ligongwa tena hapo. Alijua kipenzi chake atakuwa amesahau kitu basi akaenda kufungua mlango huku akiita kwa mama. Jamani mpenzi, kwa nini umesahau kitu gani tena umda? Akumaliza tesi yake kutokana na alipofungua tu alikutana uso kwa uso na mama yake mzazi ambaye alikuwa na sura ya kupole sana. Eh jamani mama. Ufanye nini tena huku au ndo mmekuja na mmeo mniharibie maisha yangu mwenzenu. Sitaki kabisa maana Nimelizika na kila ina maisha nayo kutana nayo. Aliongea Amanda huko kachukia sana. Binti yangu tafadhali naomba unipe hata nafasi tu ya kuweza kunikaribisha ndani kwako ili tuongee maana nimekuja mwenyewe kukutafuta hadi nikakupata. Nimepata shida sana ujue. Aliongea Manovato kwa upole na sauti ya kubembeleza. Sawa ingia, najua tu. Mbuje kunichunguza kwa nini msitambui hilo. Ila anyway, nipo tali kwa chote kile. Nimejipanga kupambana na ninyi. Aliongea Amanda huko Manovato akikaa kwenye kistuli yeye kwenye godoro chini. Nasikiliza binti yangu. Maisha yao naishi ustahili kwa sababu wazazi wako tuna pesa nyingi sana ila babako sio muelewa. Sio muelewa kabisa. Ninachohitaji hebu niambie unataka ni kufungulia biashara gani? Ili nikakufungulie uanze maisha yako mazuri na sio hivyo unavyokuwa naishi jamani. Na kingine tutoke wote hapa tuende kwenye kampuni ambazo zinauza nyumba. Nikakunulie uishi sitaki uteseke wakati mamako mimi nipo hai. Aliongea manovato kwa utulivu sana. Ni ngumu sana mimi kuchukua pesa zenu ndio maana hata benki sijachukua hata mia mbovu. Na kadi ya benki niache chumbani kwangu kule mezani. Na nimeamua kuishi maisha yetu tu hivi hivi. Kama nimekukosea utanisamea ila siwezi kutumia pesa wazazi ambao wana kinyongo na mimi. Aliongea Amanda kwa kimaanisha kweli. Kwa hiyo Amanda mwanangu, hata mimi mwenyewe mamako hunitaki kwani nimekukosea nini mimi maana kama ni mpenzi wako nilimkubala asilimia mia sasa hivi kwa nini sasa uanze kunichukia jamani? Aliongea mama Novato huko akiwa anataka kulia. Nimekuelewa mama, ila asante si tochukua chochote kile kutoka kwako. Muda umekwenda, ungerudi nyumbani tu kapumzike sio kuniwazia mimi mtoto wa, wa hasara, nisiyependa kusikiliza wazazi na maisha yangu tayari. Aliongea Amanda na kumfanya mama yake atoke huko akiwa ni mnyonge sana. Machozi yalikuwa namtoka, maana alikuwa akimpenda sana binti yake. Alivondoka tu kunyuma naye Amanda alianza kulia kwa uchungu sana maana kila mmoja alikuwa akimpenda mwenzake na hao kuchukiana hata siku moja Lakini mama utanisamea mwanao kama nimekosea ila ni mapenzi amenifanya mimi niingie mazima katika himaya ya Yunis na yeye kaonesha ananipenda sana tatizo lipo kwenu ninyi wazazi hamtaki kutupa baraka zenu nyinyi tu 
Aliongea manda kwa uchungu sana na alijifuta machozi alicho kulia kabisa na aliamua kufanya shughuli za ndani kwake kama mwanamke kupika na kufanya usafi japo moyo ulimuma sana alipondoka mama yake Kwa novato na kundi lake Du aisesa huyu mchawi kafuata nini tena shuleni yeye kama kaacha lisitubaki na konta watu hapa lakini bado liberudi si kwa nini aniuzi sana huyu Aliongea novato kwa kiwa ana mkata jicho kali sana yonesi. Hapa hapa inatakiwa tutumie nafasi ya pasio ya kuchezea twendeni anapoishi tukasombe kila kitu chake akirudi akute nyumba nyeupe sana. Aliongea kaunje huku yuko Siria Square. Hapana, plani kama hiyo sitaki mimi maana. Yupo dadangu kwa boya huyu hapa. Ndio wanaishi wote. Unafikiri kwamba tenda kutoa vipi sister yupo? Inakuwa ni ngumu sana labda tuangalie plani nyingine. Aliongea kukachoka sana novato na kama kakatika tamaa hivi. Mm, hapo sasa ila ila nikwambia mapema sasa tumteketeze ila ndo ulikuwa na ngoja ngoja nyingi sana. Hatimaye mpatikana sasa. Hapo una budi kumuita shemeji na heshima ifuate mkondo wake. Aliongea kaunje na alikuwa hatani. Ukwa kimcheki novato jinsi alivyokuwa amekasirika sana. Hebu tuache zimaana, mashi kugombana wenyewe kwa wenyewe hapa bure. Akaongea novato na kuondoka zake. Mama novato Najuta mi kuolewa na mwanaume ambaye ananipenda mi kuliko mtoto wake. Angalia changamoto ambayo binti yangu anapitia lakini bado tu. Baba yake kanyamaza kimya na hana hata mpango ila ipo siku utaleno kusaga meno kimkumbuka binti yako na utakuwa chelewa sana. Aliongea mwana vato huko akiwa yuko peke yake sebleni machozi yake yanamtoka. Jezi wanawake wengi wao mnapenda sana kusikilizwa kuliko kusikiliza mwenzako anakuwa anakuambia nini? Vitu vingine ni vidogo sana ila mnakuwa mnataka kukuza jambo lionekanike kubwa sana. Hebu niambie kama mtu kaamua kuondoka mwenyewe. Sasa mimi nitambembeleza kwa kumshika mkono wakati mtu mzima yule. Anatambua jema na baya lakini bado tu. Sasa mimi nitamsaidiaje kwa mfano? Atajua mwenyewe na maisha yake. Na kwangu simtaki akanyage na anajifanya kwamba neni jeuri. Maana benki sijaifunga akaunti yake ila hatoi pesa sasa. Anazali kwamba nani ambaye anamkomoa kama sio kujikomote mwenyewe. Akaongea bonovato kwa kutulia hana hata wasiwasi kabisa. Ukumbali nako kwenda Libola nikaishi na mwanangu tu kuliko kuishi na mwanaume mwenye roho mbaya sana. Au mwenzangu ulienda kufanya vipimo vya DNA na vikaonesha labda kwamba sio mwanao. Nilichapokaga mkeo ndo maana unamchokea sana. Aliongea bonovato kwa hasira sana huko akiwa analia. Utaje mwenye maneno yako hayo. Mimi niko ndani melala ukichoka njoo utanikuta. Aliongea bonovato na kuondoka zake. Mwana umeshe tani kama wewe sijui tu nilikupendea nini aise au niloga nini Aliongea Manovato huko akiwa na fionza Kwa hiyo nisi Tutaza nini mpenzi wangu mbona kama vile upo mnyonge sana una mawazo gani nimerudi kipenzi chako hapa niambie mama Maana mimi na wewe hivi ni mwili mmoja kilichobaki ni kuharalishwa tu Aliongea kwa upole na utulivu nisi Am um, kawaida mpenzi wangu ila leo mama alikuja hapa na alipoe tazama mazingira ya nyumbani hakuyapenda kabisa na aliniambia kwamba kwa nini situmie pesa za benki nikamwambia kwamba tutafuta zetu alijaribu kuweza kunishawishi wala hata akanipangia sehemu nyingine na wewe akupe pesa ya mtaji lakini bado niligoma na nilichomwambia tutapambana tu wenyewe katika maisha yetu mpaka tutatoboa lakini nilimuona jinsi gani ambavyo alikuwa ameumia kaondoka akiwa ni mnyonge sana alona hebu tukulia mbele yangu ila machozi yalimtoka na mimi nilivumilia sana kuto kulia mbele yake. Alivondoka nimelia sana maana nampenda mama kwa sababu ni mama ambaye hajawahi kunitenga kwa chochote kile. Ila leo mimi nimeamua kumtenga kwa sababu na kupenda siku ukija kuniumiza na kuniacha. Nadhani utapata laana kubwa sana. Aliongea manda kwa upole ila sauti ilionesha alikuwa anataka kulia kabisa. Yunus alimkumbatia kwa kumtuliza mpenzi wake. Ni kweli laana inipate nikikuacha. Ila nadhani mimi kwako nimezama mazima. Katika penzi lako kuchomoka siwezi. Nimenasa jamani na kupenda sana mdada wewe. Sijui umenipa nini kitamu zaidi ya kinyama cha hamu ambacho nimekwenda nimeenda sisi kabisa mimi kuweza kuona mwanamke mwingine zaidi yako. Na kupenda manda wangu au umenenda kwa mganga basi mwambie apige tunguli sana kwa sababu kwako mimi si furukuti. Wewe ni wangu wa milele. Kifo kitutenganisha. Aliongea Yunisi kwa kutulia huku maneno akiyapangilia utasema kwamba ni kitabu. Ilimfanya hadi Amanda kutabasamu huko akiona aibu kabisa maana hakuwahi kusikia maneno matamu kama yale kutoka katika kinywa cha mwanaume tangu anze mahusiano. 
unaoongea ni kweli jamani. Usi kabisa kunifanya mtoto au toy la kuchezea tu na ukaniacha. Na kingine ni sisi wanawake tunapendaga sana maneno matamu sana hivyo. Jitahidi sana kila siku. Kuniambia maneno kumi asubuhi tu, sawa? Aliongea manda kwa kwa na cheka kwa furaha. Sio kumi, takuwa nakwambia mengi tu mpaka neno kama melainika. Na kuwa modevu zaidi kwangu na kunithamini zaidi. Aliongea Yonesi. Kwenye familia ya kina Novato. Na ambayo Novato kama ichukua kwa mganga ni kama ilianza kuchichuka fulani hivi. Maana mzee alianza kujitambua kuna muda na kuna muda ilikuwa na mkamata tena. Hivi mpana kama sijerewe hata mimi kuna muda na kuunga mkono mkio wangu na kuna muda na kupinga kabisa zina tunaweza tuka gombana kisa tu binti yetu wa manda. Shida nini kwani? Akauliza bono vato kwa kutulia. Unaniuliza mimi mkeo tena barala ni kuulize wewe mwenyewe kuna kipindi cha nyuma ulizidi mpaka ni kuwa nataka kurudi nyumbari kwetu. Kupumzika labda ndo ungeyona thamani kidogo ya kwangu. Haliongea manovato kwa kutulia pia. Asa unaamini ili ni jambo la kawida. Sijia tengenezo wa dawa kweli maana toka mwanzo mimi na mkubali sana yunisi. Ni kijana mwenye akili na atari nitikubwa sana. Ndo mana ilikuwa na itaji kuwa nae ila gafro ni kwa na mchukia. Wewe ni kama nitatizo lupuki wangu. Stambushi na nini mwezako na mimi. Adiungia bono vato kwa upoli. Nisikilizo kwa makini sana. Kwa saivi hakuna aja kutafuta msaada mana. Kama umeanza kujitambua. Elewa tu kwa mba hakuna kitakacho weza kukuzia kwa chote kile zaidi tu. Ya kuruli katika adi ya kwa ya kawaida. Na utakuwa kama zamani. Baba bora. Usiogupi mchawi. Mpe mwana kutele. Adiungia bono vato. Nuhu. I say. Mwaka kama mwa mepashwa isa vile. Ila siyo mbaya bana. Na kusikiliza weki penzi. Adiungia bono vato. Adiungia bono vato. Kwa novato sasa mwenyewe. Sasa nakuenda kumbuka jamani mwenzenu. Mahana naona dawa inakuenda kujuchuka. Mze sasa hivi anamkubali tena yunisi. Kila siku nyumbani madani. Yeye tu hana muda sana ataenda kuwa tembelea na hapo mimi. Ndiponi napo kuwa na changanyikiwa mwenzenu. Haliungia novato huku kama alikuwa changanyikiwa. Hebu tuliza pressure mwenzetu. Sisi tupo wana wapa. Na kingine ukiona imechuja dawa. Hakuna kupoteza muda ni kuenda kununua mpya. Kazi ni moja tu mpaka wakikisha kwamba umepewa mali ndo unaacha kutumia dawa. Usio boya mwanetu. Akaongea kaunje huko katulia. Hapo ni kama ndo umenifungua akili sasa. Tusipoteze muda tuende sasa hivi ndugu zangu ili nikachukue dawa maana hali tete ujue. Aliongea na vato na haukupoteza muda zaidi ya safari kuanza maana pesa ilikuepo. Waliondoka na gari mpaka sehemu alipokuwa mganga yule ila cha ajabu walikuta watu wengi ndugu jamaa na marafiki wakilia kwa uchungu sana. Hapo waliingia kistarabu na kuungana na wenzao. Hapo walianza kuulizia sasa kwa mtu ambaye kidogo alionekana kuwa tayari kuwajibu. Na hapo walikuta na jibu la kushangaza kidogo mpaka hawakuamini kama ni kweli vile walivyokuwa nasikia. Um Hapa unavyotoona kila mmoja hapa alikuja na matatizo yake ili kushughulikiwa ila cha ajabu tumemkuta tayari mganga ameshakufa. Hapa tumetoka kwenye mazishi ili tuweze kurudi majumbani kwetu. Hakuna namna nyingine zaidi ya unafikiri. Tafanya nini tena? Tulimpenda ila yupo aliyempenda zaidi yetu. Aliongea kijana mmoja ambaye alionekana naye kachanganyikiwa. Tu uh, haikweli sisi ni wa mkosi ndugu yangu. Hapa kilichobaki ni kurudi nyumbani yetu na kusikiliza nini ambacho kitachotokea. Au baba atafanya maamuzi gani maana? Dawa haina kazi tena. Aliongea novato kinyonge sana huku kama alikuwa anatamani kulia kabisa. Kaka hata mimi na wasiwasi ese hii itakuwa ni fundisho kwamba tunachokifanya sio hebu turudi nyumbani na kuendelea maisha yetu mengine yetu. Aliongea kaunje kwa kutoa ushauri hawakuwa na budi zaidi ya kurudi nyumbani mdogo mdogo tena taratibu kweli. Nyumbani kwa Yunisi. Kulitokea ugeni mkubwa ambao ulikuwa ni wa ghafla ambao haukuwa anautegemea kama utafika pale na sio Yunisi tu au Amanda ambao alikuwa ameshangaa sana. Kwa wengine zaidi ya baba na mama wa Amanda. Ilibidi tu kuwakaribisha ndani huku vichwani mwao kijiuliza nini tena leo? Kitimtim maana ugomvi kwao hauishi. Nimekuja wanangu najua mmepitia msaibu mengi sana kwa sababu yangu ila ninachotaka kusema naomba msamaha wenu. Na mimi nimelizia kabisa na nyimfuke ndoa. Na sitaki kuona mkishi maisha kama haya. Wakati mimi nilitafuta pesa nile watoto wangu. Urithi ni wenu please wanangu. Naomba mnisamee mkubwa na mimi ilikuwa nimekosea tena pakubwa tu na nitereza na mbili msama wenu. Aliongea bano vato kwa upole sana. Hapa baba, hakuna mwenye kinyongo na wewe. Tumekusha kusameni. Wewe tu kwa na mani. Madam, umetambua makosa yako basi hakikisha kwa mba unatimiza vile ambavyo unatuahidi. 
Hatutaki kuishi bila upendo wenu na baraka zenu pia. Aliongea Amanda kwa utulivu sana. Asa nataka niwahakikishie ndoa yenu nitasimamia kila kitu hapa kilichobaki ni nyinyi tu kuweza kuniambia lidi nataka kufunga ndoa. Na kingine chukua hati ya nyumba hapa ambayo mtaishi huko sitaki mkae hapa tena. Na kingine mkifunga ndoa bwana harusi ajila ya kuwa meneja wa kampuni yangu inakusubiri jihadi zangu hizo maana menisamehe. Aliongea baba Novato huku kidogo tabasamu akiwa analiachia. Basi nashukuru sana wazazi wetu kwa kila kitu ambacho mnataka kutufanyia na baraka zako pia. Aliongea yuni sina siku hiyo waliongea mambo mengi sana. Walikula chakula kwa pamoja, furaha, upendo na amani ikarudi kama mwanzo. Kwa Novato sasa. Alisikia kila kitu hakika moyo ulimuuma sana ila hakuwa na jinsi zaidi ya kuvumilia. Nacho kushauri kwa sasa hivi wende kutulia tunakurudi nyumbani. Babako akiona kama umetulia na unamwelekea basi tambua. Atakupa nafasi hakikisha kwamba unaitumia vizuri. Sasa utoche maisha ambayo ya kujiona kwamba si ndo sisi. Baada ya kutafuta pesa na kusisia familia zetu, tusijukie watu bila sababu yote bana. Aliongea huku katulia sana kaunje kwa kumpatia ushauri rafiki yake. Hapo ni mkweli wa kaka. Nimemwa sasa hivi hata kumpenda yeye si maana. Hata nikimkataa, haina tena maana ni shepeji yangu na ni mmoja kati ya watu kwenye familia yetu. Hakuna budi mbadilike sasa ise. Aliongea Roberto. Kama mlitambua hilo, basi utafanikiwa. Na imani kubwa sana kaka, tupambane ndio kilichobaki tu hicho. Aliongea kaunje na waliongea sana maneno ya kushauriana. Siku ya harusi, ilifika siku ambayo wapenda nao walikuwa wamefunga ndoa kwa furaha sana. Huko ahadi ambazo alikuwa ameidiwa zote mzee alizitimiza huku akimwongezea na nyingine nyingi sana. Novato aliamua kutulia sasa na alimpenda sana shemeji yake kwa sababu aliona yule ndo mkombozi wake katika maisha. Alimheshimu na kazi alifanya kwa ushirikiano mkubwa na kuzidi kuikuza kampuni yao iliyompa zaidi sifa na jina kubwa Yunis. Miaka ilisonga hatimaye alibatika kupata watoto, furai kaongezeka na kuzidi na kuzidi na kuzidi. Eh, huku mwanamke akifanya kazi, mwanaume naye kazi, pesa tupu. Sawa eh. Tunamaliza kusema kwamba hamna kukata tamaa. Naona imwazia kumfanyia mabaya mwenzako kwamba umrudishe nyuma, nikupe siri moja tu. Unavokazana kumrudisha nyuma ndivyo nafumfungulia milango mingine zaidi ya mafanikio. Hakuna kitu kama hicho, weka zana tu kumrudisha nyuma. Lakini kama muka mpangia riziki, nikwambie hizo jitihada zako za kumrudisha nyuma ndo nguvu zinazompeleka mbele. Sina la ziada kutokea hapo msikilizaji kwa sababu mimi hapa ni director wao lakini mtunzi ni mnega mputa. Simulizi mix ndo andaji. YouTube channel simulizi mix na shuma subscribe kwenda kupata simulizi nyingi na nzuri kama hizi. Utajifunza utaburudika pia. Mimi binafsi nimejifunza mengi sana hapa msikilizaji. Kama umejifunza pia dondosha comment hapo chini kwamba nimejifunza. Nijue kwamba wewe ulisikiliza mpaka hapa mwisho. <laughs> Alafu mimi nitakupigia saruti hapo kwenye comment kwamba wewe simulizi mix. Fanya hivyo pia kisha umesubscribe na comment umeshare tusambaze somo hili kwa watu wengi zaidi. Tukutane katika simulizi nyingine fupi na ndefu kutoka hapa Simulizi Mexi. Bye bye.